எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பாக வந்திருக்கும் அனைவரையும் வந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் படி ஒரு சின்னதாக தமிழ் பாரம்பரியம் பற்றி ஒரு ஒரு சின்ன அறிமுகம் மட்டும் பேசிட்டு கிளம்புறேன் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஃபானி புயலால் வந்து பாதிக்கப்படுற ஒரிசா மக்களுக்கு நம்மளுடைய வருத்தத்தையும் கவலையும் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஒடிசாவுக்கும் தமிழ் பாரம் அறக்கடலைக்கும் ஒரு பந்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஆரம்பிச்சு திராவிட உட்கள யாத்திரா அப்படிங்கிற பேரில் நாங்கள் ஒரு ஐந்து நாள் ஒடிசா முக்கியமாக பூரி கட்டாக் புவனேஸ்வர் ஏரியாவுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே இருக்கிற கோயில்கள் புவனேஸ்வர் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற கோயில்கள் ஸோ ஏகப்பட்ட கோயில்கள் இது வரைக்கும் கேள்விப்படாது ஏன்னா ஒடிஷானாலே நம்ம பூரியும் கோணார்க்கு தான் நம்ம படி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் புவனேஸ்வர் சிட்டிக்குள்ளே உள்ள என் ஏகப்பட்ட கோயில்களை போய் நேரில் போய் பார்த்து அதை பற்றி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை பற்றி பேசி நிறையலாம் நடந்துச்சு அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒடிசா புயல் பற்றின செய்திகள்லாம் வரும்போது எத்தனை ஆமலக்கா விழுந்துருக்குதோ எத்தனை மாதிரி சூர் சுந்தரிகள் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்களோங்கிற மாதிரியான இந்த செய்திகள்லாம் ஊடகங்களில் வருமானு தெரியல எங்களுடைய கவ கவலை வந்து எத்தனை ஆமலக்கா பாதிக்கப்பட்டுருக்கா ஆமலக்காங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷிகாரா கோயில் கோபுரம் மேலே உள்ள அமைப்பு ஸோ அது எந்த விதமான பாதிப்பு உள்ளாயிருக்குங்கிறது தான் எங்களுடைய கவலை ஏன்னா அப்படிப்பட்ட கவலை அது மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி கவலைப்படுற வேண்டிய ஒரு குழு தான் இந்த குழு ஸோ ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் குறிப்பாக நான் வந்து வழக்கமாக நாங்கள் பண்ணுற நிகழ்வு பற்றின அதிகமாக உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எல்லாருமே மந்த்லி டாக்ஸ் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தொன்று டாக் பண்ணியிருக்கோம் இதை தவிர பேச்சு கச்சேரிங்க பேரில் வருஷா வருஷம் வந்து டிசம்பர் மாதம் ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு அதை பற்றின ரெண்டு நாள் பேச்சு கச்சேரி பண்ணியிருக்கோம் மாமல்லபுரம் பற்றி காஞ்சிபுரம் பற்றி ஸோ அப்படி ரெண்டு நாள் ரெண்டு முழு நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து அமர்வுகள் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இது தவிர வருஷா வருஷம் ஜனவரி மாதம் வந்து கலை உலா இந்த சைட் செமினார்னு போயிருக்கோம் அது வரைக்கும் பத்து பத்து வருஷங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒவ்வொரு இடமும் குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது இடங்கள் போய் பார்த்துருக்கோம் அந்த இடத்துலேயே பார்த்து அதை பற்றின ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அதோடய டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் போய் அதை போய் பார்த்து பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இதை பற்றின தரவுகள் இதை பற்றின எல்லா வீடியோஸ் செஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய சேம் இதில் இருக்குது வெப் வெப் பேஜில் இருக்குது யூடியூப் சேனலில் இருக்குது அதை பாருங்கள் நான் முக்கியமாக ரெண்டு ப்ரோக்ராம் மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் விடைபெறுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்எஸ்டி மல்லை ஸ்டடி டூ ஸ்டூர்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் எட்டு எம்எஸ்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா ஒரே ஒரு நாள் மல்லைக்கு போய் மல்லையினுடைய முக்கியத்துவம் அதோடைய சிறப்புகள் அதை பற்றின படிச்சுட்டு வரதுக்காக ஒரு நாள் ஒரு நாள் முழு டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து ஹவுஸ் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் ஹவு டு சி த டெம்பிள்ஸ் ஸோ எல்லாருமே நம்ம வந்து இது வந்து கோயில்களுடைய அமைப்புகள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சீரியஸாக படிக்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சு வச்சது ஹவுஸ் செட்ங்கிறத அந்த விஷயம்ல ஒரு நாள் வந்து கோயிலுடைய பேசிக் அடிப்படை அமைப்புகள் வெவ்வேறு விதமான நகர கோயில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு திராவிடன் ஆர்கிடெக்சர்ஸு இதை பற்றினா ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் போய் மயிலாப்பூர் கோயிலில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குற மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது வந்து நாங்கள் எட்டு மூணு ஹவுஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எட்டு எம்எஸ்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் தென் யூ கேன் ஜாயின் நெக்ஸ்ட்டு ஹவுஸ் ஆட் வந்து செகண்ட் ஜூன் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு எம்எஸ்டி வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜூன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் தென் யூ கேன் ஜாயின் இது தவிர எங்களுடைய மந்த்லி டாக் பேச்சு கச்சேரி எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ நீங்கள் எல்லாமே எப்போ வேணால் பார்க்கலாம் இதுக்கான எந்த கட்டணமும் கிடையாதுன்னு கிடையாது நீங்கள் வந்து வெப்சைட்லேயும் இருக்குது யூடியூப்லேயும் இருக்குது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வேணும்னா நீங்கள் உங்களுடைய இமெயிலை எங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கான அந்த ஈவெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் நாங்கள் அனுப்புகிறோம் ஸோ வித் தட் லெட் மீ இன்வைட் மிஸ்டர் மாலிக் டு இன்ட்ரடியூஸ் தேங்க்யூ மாலை வணக்கம் கொஞ்சம் தாமதமாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கவும் இன்றைக்கி பேச போகிறவர் முனைவர் நா மாக்ஷிய காந்தி இவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆண்டாக இருந்தது அந்த ஆண்டு தான் திரு நாகசாமி அவர்கள் ஒரு கல்வெட்ட
அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஒரு எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்கன்னு தெரியல எட்டு பேர் இருந்ததில் அதில் மார்க்சிகாந்தி மேடம் வந்து ஒரு ஒரு மாணவியாக உள்ளே போய் சேர்ந்துருக்காங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இவங்க தொல்ல இது தொழிலை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஏதோ உள்ளே போகிறோமே அப்படின்ற மாதிரி போயிருக்கிறாங்க போய் அதில் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு முப்பத்தி நாலு வருஷம் அதில் வந்து ஆழ்ந்து இறங்கி அது எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து இறங்கியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு சில வருஷ வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட கல்வெட்டு பாடத்தை அவங்க ஒரு பயிற்சி முகாம் நடத்தினாங்க ஒரு அஞ்சு மாதம் நடத்தினாங்க அதில் நாங்கள் ஒரு இருபது பேர் நாங்கள் பங்கேற்றுக்கிட்டோம் அப்போ அவங்க வந்து எந்தெந்த இடத்துக்கெலாம் எப்படி போனாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சைக்கிளில் போவாங்களாம் சைக்கிளில் சை மிதியடியில் போய் இருட்டு வேலையில் போய் இறங்கி ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் வீட்டில் தங்கிக்கிட்டு ஒரு 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 இளம் இளம் பெண் வீட்டில் உள்ள எல்லாரையும் சரி இல்லை நான் பத்திரமாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க எந்த ஒரு மனநிலையில் போனாங்கன்றது எங்களுக்கு புரிகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலமாகவே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சது அது அதில் ஆழ்ந்து இறங்குறதுனால அதோட பிரதிபலன் வேறு எதுவும் பார்த்துக்காம அந்த ஆராய்ச்சியில் மட்டும் இறங்கியிருக்கிறாங்க அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தொழிலியல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வித அகழ் ஆய் ஆராய்ச்சியாக இருக்கட்டும் கல்வெட்டு படிப்பதாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அவர் இறங்கி கம்ப்ளீட்டாக அவங்க அதில் ஆட் கொண்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்து நாலில் தானே ரிட்டையர் ஆனீங்க ஏழு ஏழில் ரிட்டையர் ஆகும்போது ஷிவாசை துணை கண்காணிப்பு தொழில தொழிலாளர் ஸோ ரெண்டாயிரத்து ஏழில் முடிஞ்ச கதைன்னு இல்லை அதுக்கப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப தீவிரமாக இறங்கி எனக்கு தெரிஞ்சு எங்களோட எங்கள் மாதிரி பல ஆட்களை ஊக்குவித்து எங்களோட பயணித்து ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க வந்து ஒரு ஷீசை எனிக்மா அமங் ஃபியூ ஆஃப் தி அதர் ஆர்கியாலஜிஸ் இன் த ஸ்டேட் அண்ட் வெல்கம் பர்சன் இன் இன் தீஸ் பார்ட்ஸ் ஸோ இதோட வந்து நான் வந்து இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிக்கணும்னு பார்க்குறேன் மேடம் வந்து ஒரு ஒரு கல்வெட்டு முகாம் எடுத்துட்டால் கூட அதில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வெறும் அது படிப்பு மட்டும் சொல்லி தர மாட்டாங்க அதில் அதோட அரசியல் பின்புலம் அதோட வரலாற்று பின்புலம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேபி ஒரு ஒன்றரை மாதம் இது முடிய வேண்டியது அஞ்சு மாதம் இழுக்கும் அதில் பாண்டிய நாடாக இருக்கட்டும் சோழ நாடாக இருக்கட்டும் எது வந்தாலும் அதோட பின்புலத்தை ரொம்ப நல்லா ஆழ்ந்து எடுத்து சொல்லும் போது எங்களுக்கு சட்டு சட்னு பழிச்சுன்னு வரும் அந்த 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 எழுத்துக்கள் ஸோ நாங்கள் ப அந்தந்த கோயிலுக்கு போகும்போது தஞ்சாவூர் சைடில் எல்லாம் போகும்போது அவங்க நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அங்கே போகும்போது எங்களுக்கு மேடம் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே பழிச்சு வரும் அதே ஒரு இதில் தான் நான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து அவங்களோட லெக்சரை கேட்க வந்திருக்கிறேன் ஐ வெல்கம் யூ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டிஹெச்டி தேங்க்யூ இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கம் இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கும் அதில் உள்ள நண்பர்களுக்கும் தலைவருக்கும் அனைவருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகள் இந்த மாணிக் சார் வந்து நிறைய ரொம்ப அதிகமாக சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் அவர் சொன்னதில் ஒன்று மட்டும் உண்மை கல்வெட்டியும் என்னையும் பிரிக்க முடியாது ஏன்னா எழுபத்தி ஏழில் ஆரம்பித்து என்னுடைய நினைவு இருக்கும் வரை கல்வெட்டுகளோடு தான் நான் வாழ்வேன் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமுமே இல்லை எனக்கும் இல்லை என்னை சார்ந்து இருக்கிறவங்க யாருக்கும் அந்த சந்தேகம் இல்லை அதனால் கல்வெட்டுகள் என்பது என்னுடைய உயிர் என்று கூறலாம் அதுக்காக கல்வெட்டு நீங்கள் கல்வெட்டுன்னு சொன்னோடனே கல்வெட்டை படிக்கணுன்னாலே சும்மா ஒரு டிசைஃபர்மெண்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு அது நிற்காது கல்வெட்டு படிக்கிறது என்பது கல்வெட்டுக்கும் நமக்குமான உறவு என்பது கல்வெட்டுக்களை படித்தல் அப்படின்ற அளவில் நிற்காது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மேலே அதை சிந்திக்க வேணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய படிக்கணும் எவ்வளவு கிழவு அதிகமாக படிக்கிறோமோ எவ்வளவு கிழவு அதிகமாக நம்முடைய அறிவில் நிறைய செய்திகள் உலகையும் சமுதாயத்தையும் பற்றிய செய்திகள் இருக்கின்றனவோ அதை அதற்கு தகுந்தார் போல் தான் அந்த கல்வெட்டை நம்மளால் விரித்து உரைக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் கல்வெட்டு கல்வெட்டு ஆய்வாளராக முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பணி செய்தாலும் அதற்கு பின்பும் இன்று வரை செய்து கொண்டிருந்தாலும் 
இன்னும் புதிதாக ஒரு ஒரு புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லுவோம்ல ஏதாவது ஒரு சொல்லில் கூட அந்த புரிதல் வரும் அப்போ அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு அது அதை வந்து அனுபவித்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த மகிழ்ச்சி என்பது என்ன அப்படின்றது எந்த வகையான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அல்லது எந்த வகையான தொல்லைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் மறக்க வைப்பது இந்த அந்த மகிழ்ச்சி ஆக அந்த மகிழ்ச்சிக்காக தான் நான் தொடர்ந்து இதில் பயணித்து கொண்டு இருக்கிறேன் இதை வந்து சார் சொன்னோடனே எனக்கு அது உண்மையிலே ஒரு சென்டிமெண்ட்டாகவே எனக்கு ரொம்ப மனசை தொடுவதாக இருந்ததுனால நான் இவ்வளோ தூரம் அதை பற்றி சொல்கிற மாதிரி ஆகிட்டுது இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பேச போகிற செய்திகள் செய்தியை பற்றி அடுத்து பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வரலாற்று காலத்தில் தமிழக வணிகம் என்பது தான் இன்றைக்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு திரு கோபு அவர்கள் மேடம் எல்லோரும் கோயில் கல்வெட்டு எழுத்துகள் வரலாறு இப்படி நிறையா பேசுகிறாங்க ஆனால் இது மாதிரியான சப்ஜெக்ட்டு பேசுகிறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் இல்லை நான் வந்து இதே தலைப்பில் ஒரு பத்தாண்டுகள் இருக்குமா கோபு கூட செவன் எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எங்கள் துறையிலேயே ஒரு ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றினேன் அதுக்கு கோபு வந்திருக்கிறார் அப்போ எனக்கு கோபு தெரியாது கோபு வந்திருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் பேசணும் மேடம் எங்கள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்காக அப்படின்னு சொன்னார் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த தலைப்பு இல்லைனா பொதுவாக இப்போ சார் சொன்னாங்கல்ல தமிழ் ஒரு வரக்கட்டளையினுடைய செயல்பாடுகள் அந்த செயல்பாடுகளுக்குள்ள இந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் வருதான்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் எல்லா சப்ஜெக்டையும் படித்து தான் ஆகணும் கல்வெட்டுன்னு போயாச்சுன்னா கோயில்னு போயாச்சுன்னா அதில் தானே எல்லாமே இருக்குது அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொண்டு தான் ஆகணும் இந்த வகையில் நமக்கு ஒரு ஒரு செய்தியாக இன்றைக்கி ஒரு ஓரளவு என்னால் முடிந்த அளவு தமிழக வரல் தமிழ்நாட்டினுடைய வர வணிக போக்குகள் வணிக நிறுவனங்கள் வணிக வணிகர்கள் இவர்களை பற்றிய ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்த நான் முயற்சி செய்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு இதில் என்ன ஐயம் இருந்தாலும் அதற்கு மேல் எது தேவைப்பட்டாலும் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டு அதாவது செய்திகள் நிறைய இருக்குது கொட்டி கிடக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரியாக வணிகம் பற்றியும் வணிகர்கள் பற்றியும் உள்ள செய்திகள் கல்வெட்டுகளில் கொட்டி கிடக்குது அப்போது அதை எல்லாத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே சொல்கிறதுன்றது மிக கடினமான விஷயந்தான் இப்போ எவ்வளோ நேரம் பேசலாம் எவ்வளோ நேரம் பேசலாம் ஒரு மணி நேரம் ஓகே ஒரு மணி நேரம் ஒன்றே கால் மணி நேரத்துக்குள்ளே என்ன சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்ல முயற்சி செய்கிறேன் இப்போ இது வரலாற்று காலத்தில் தமிழக வணிகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால நான் முதல்ல நமக்கு இருக்கின்ற மிக பழைய தரவுகளான சங்க இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கியங்கள் அதை தான் முதல்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இது வணிகம் வணிக நோக்கில் வணிக நோக்கில்னா வணிகம் பற்றிய செய்தி என்ற நோக்கில் அது அதில் என்னென்ன செய்திகள் வருகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சங்க காலம் என்பது இவ்வளவு பெரிய ஒரு வளர்ச்சியுற்றவோ அல்லது ஒரு செல்வ வளம் குளித்த ஒரு காலகட்டமாக நம்ம எல்லாரோட பார்வையிலையும் தெரிகிறது தெரிகிறது இல்லை சங்க இலக்கியங்களை படித்தால் தெரிகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு செல்வ செழிப்பு எப்படி சங்க காலத்தில் வந்திருக்க முடியும் நீங்கள் வந்து சங்க காலத்தினுடைய சமுதாய மற்ற பகுதிகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ரொம்ப ஒரு தொடக்க கால சமுதாயமாக இருப்பது போல தான் நம்ம செய்திகள் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ஆனாலும் செல்வ செழிப்போடு இருந்தாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு முரணாக தோன்றும் டக்குன்னு பார்க்குற போது ஒரு முரணாக தோணும் அப்போது எப்படி இப்படி ஒரு செல்வ செழிப்பு வந்தது அப்படின்றத பார்க்கும்போது நமக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் மிகச்சிறப்பான அடிப்படை காரணம் வணிகமாக இருந்தது அப்படின்றது என்னுடைய முதல் கருத்து ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நான் சொல்ல போகிற செய்திகள்லாம் கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் வணிகம் என்பது சங்க காலத்தில் செழிப்புற்றிருந்தது அப்படின்றத நம்ம அது ரொம்ப தெளிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஆக முதல்ல எல்லா சொசை எல்லா சமுதாயத்திலையும் இருப்பது போல் தொடக்க காலத்தில் தொடக்க காலத்தில் இருக்கின்ற எல்லா சமுதாயங்கள்லையும் பண்ட மாற்று தான் வணிகத்தினுடைய முன்னோடி இல்லையா எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஆக சங்க காலத்தில் எவை எவை பண்ட மாற்றுக்குரிய பொருள்களாக இருந்தன எதற்கு எது பண்ட மாற்றாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க நெல்லும் உப்பும் நேரே என்ன அர்த்தம் நெல்லுக்கு நேர் சமமான மதிப்புடையதாக உப்பு இருந்தது நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் 
கொள்ளீரோ என்று சேரி தரும் நுவலும் ஆக ஒவ்வொரு குடியிருப்பு பகுதிகளிலையும் வந்து நெல்லும் உப்பும் ஒன்றுக்கொன்று சமமானவை வந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகின்ற ஒரு நிலையை காட்டுகிறது அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் சின் மீன் சொறிந்து வெண்ணற் பெறும் பான்மகள் மீனை கொடுத்து விட்டு நெல்லை பெறுகின்ற பான்மகள் மீனும் நெல்லும் அடுத்தது பாருங்கள் நெல் விலை கட்டி பசும் பொன் கொள்ளால் எருமை நல்லான் நகுகா கருணாக பெறும் இது உங்களுக்கு சங்க இலக்கிய பாடல்கள்ன்றதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிதலில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் நான் அதில் உள்ள செய்தியை மட்டும் சொல்கிறதுனால தெரியும் நெய் நெல்லை கொடுத்து விட்டு உனக்கு பொன் தரேன்னு சொன்னால் அதை வாங்கிக்க மாட்டா அதுக்கு பதிலாக எனக்கு எருமை மாட்டினுடைய எருமை கன்றினை கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார் எனக்கு பொன் வேண்டாம் நெல்லை கொடுத்து விட்டு பசும் பொன் கொள்ளால் எருமை நல்லான் கருணாக பெறும் அதே மாதிரி ஒரு அகன் பெரும் வட்டி நிறைய மனையோல் அரிக்கால் பெரும் பெயர் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஒரு 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 வட்டியில் நிறைய அரிசி கொடுத்துட்டு பெரும் பயறு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா பயறு அதாவது பல்சஸ் அதை வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்றது அப்புறம் தேன் நெய்யோடு கிழங்கு மாறியோர் இந்த மாறி என்பது பண்டமாற்று மாறி மீன் நெய்யோடு நரவு மருகவும் தேன் நெய் என்பது தேன் தேனை நெய் அதாவது இந்த நெய் பால் அல்லது எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் நெய் இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெய் நெய் என்ற பொருளில் தான் பெரும்பாலான கல்வெட்டுகள் சொல்கிறது அதை தான் இலக்கியமும் சொல்கிறது ஸோ தேனை கொடுத்து விட்டு விழங் கிழங்கை பெற்றுக்கொள்கிறாள் மீன் மீன் நெய் மீன் நெய் என்பது ஆயில் ஃபிஷ்லேருந்து மீன்லேருந்து தயாரிக்கப்படுகின்ற எண்ணெய் அது இருந்திருக்கு அப்போ மீன் நெய்யோடு நரவு என்பது வைன் அது என்ன மது மதுவை பெற்றுக்கொள்கிறாள் கரும்போடு கரும்பை கொடுத்து விட்டு அவலை பெற்றுக்கொள்கிறாள் மான் கொடுத்து மானுடைய பொருள் மாம்சத்தை கொடுத்து விட்டு ம மதுவை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இதெல்லாம் வந்து பண்டமாற்றுக்காக உள்ள செய்திகள் இதில் பெரும்பாலும் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற நிறைய பொருள் நிறைய பண்டமாட்டில் வந்து உப்பு மிகச்சிறந்த இடத்தை பெறுகிறது அதை எடுத்துக்கொண்டு வருபவர்கள் பரதவர்கள் உமணர்கள் உமணர் என்ற சொல் தான் வருகிறது உமன் ப உமன் மகளும் வருகிறாள் உமன் மகனும் வருகிறான் உமட்டியர் என்பது உமன் உமணன் என்பதனுடைய பெண்பார் பெயர் உமட்டியர் ஆக ஆணும் பெண்ணுமாக வந்து இந்த மாதிரியான வணிகத்தை செய்கிறார்கள் அதே மாதிரி இது வந்து பண்டமாற்றி என்ற நிலையில் இருந்ததை நம்ம சொ பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு அதை விட கொஞ்சம் பெரிய நிலைன்னு பார்த்தோன்னாக்கா உள்நாட்டுக்குள் நடந்த வணிகங்கள் அப்போது இந்த இந்த வணிகத்துக்கு ரொம்ப தேவையானது ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகணும் அப்போ எதில் எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க எப்படி கொண்டு போய் விற்றா விற்றார்கள் என்பதை பார்க்குறதுக்கு வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி நெல்லோடு வந்த பல்வாய் பகிரி பகிரினா படகு சின்ன பரிசல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆற்றில் எல்லாம் இருக்கும்ல பரிசல் பரிசல்னு சொல்லுவோம் அல்லது சின்ன படகு படகுன்னு சொல்லக்கூடாது அதை பரிசல்னு தான் சொல்லணும் இந்த பரிசலில் தான் ஏன்னா படகுன்னு சொல்லிட்டு அது கப்பலில் போகணும் பகிரி என்று சொன்னால் தான் அது ஒரு நதியை கடப்பதற்கு அல்லது ஒரு சின்ன நீர்நிலைகளில் போவதற்கு உரிய ஒரு இது ஆக உப்பை கொடுத்துட்டு நெல்லை எடுத்துகிட்டு போகின்ற பரிசல்கள் அப்போ உள்நாட்டில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீர் வழியாக செல்லுகின்ற முறை இருந்திருக்கு அப்புறம் வந்து பாருங்கள் இது மாதிரி வணிகர்கள் போகும்போது கூட்டம் கூட்டமாக செல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்கிட்ட பல் பல்வேறு பொருள்கள் இருக்குது இந்த பொருள்களை வழியில் எடுத்துக்கொள்கின்ற வழிப்பறி கல்வர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆக இவங்க எப்போ போகும்போதும் ஒரு குழுவாக செல்வதை ஒரு முறையாக அதாவது உள்நாட்டுக்குள் ஒரு ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தூரத்துக்கு மேலே போகணும்னா ஒரு குழுவாக செல்கின்றார்கள் அந்த குழுவுக்கு ச இலக்கியம் கொடுக்கின்ற சொல் சாத்து இந்த சாத்து என்றால் வணிக குழு என்ற பொருள் இந்த இந்த சாத்து என்ற சொல் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் கூட கல்வெட்டுகளில் வழங்கப்படுகிறது ஆனால் நம்ம இப்போ சாத்துனா என்னென்னு கொஞ்சம் கூட தெரியாத அளவு மறந்துட்டோம் அதில் பாருங்கள் அந்த மாதிரி செல்பவர்கள் அனர் செவி கழுதை சாத்தோடு வடங்கும் அவங்க பொருட்களெல்லாம் எதில் ஏற்றிட்டு போகிறாங்கன்னா கழுதி மேலே ஏற்றி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அது அப்படி போகும்போது உள் உடை பெருவழி அவங்க போகின்ற வழியில் உள்கு உள்கு உடை பெருவழி உள்கு என்ற சுங்கம் வழியில் கஸ்டம்ஸ் இல்லை 
டோல் டோல் ஆக உள்நாட்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தூரமான வழியில் போகும்போது அந்த பெரு வழிகளில் சுங்கச்சாவடிகள் இருக்கின்றன அதையும் தாண்டி போகிறாங்க உள்குடை பெருவழி கவலை காக்கும் வியலுடை வைப்பின் வியங்காட்டி எவ்வு அந்த வழியை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த வழியை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் அந்த மூணு வரியும் அந்த வழியில் இது மாதிரி கழுதையோடு பொருள்களை ஏற்றிக்கொண்டு செல்லுகின்ற குழுவாக செல்லுகின்ற வணிகர்கள் அவர்கள் போகின்ற வழியில் இருக்கின்ற உள்கு சாலை தொல் திருக்குறளில் வரு கூட வரும் உரு பொருள் ஒன்னார் தருபொருள் உரு பொருள் உள்கு பொருள் ஒன்னார் தருபொருள் என்று அரசனுடைய வருவாய் என்னென்ன அப்படின்றத குறிக்கிற ஒரு திருக்குறள் இருக்குது அந்த திருக்குறளில் இந்த மூன்று வரும் உரு பொருள் அவனுக்கே உரிய இயற்கையாக இருக்கின்ற வ பொருள் இயற்கை வளம் உரு பொருள் உள்கு பொருள் இதுபோல் உள்நாட்டு வணிகத்தின் மூலம் பெறுகின்ற பொருள் உள்கு பொருள் ஒன்னார் தருபொருள் யார் யார்ட்டெல்லாம் பகைவர்களை வென்று அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறாரோ அந்த பொருள் அதுதான் ஒரு ஒன்னார் தருபொருள் ஒன்னார் என்பவர்கள் பகைவர்கள் அவர்களுடைய பொருள் என்று வரும் ஆக இந்த உள்கு என்பது இருக்கின்ற பெருவழிகளோடு போயிருக்காங்க திருப்பியும் அடுத்ததும் பாருங்கள் இது மாதிரி சாத்தோடு போகின்ற வணிக கூட்டங்களுக்கு அவர்களுக்கு எப்போவுமே துணையாகி உயர்ந்த ஆழ்வினை புரிந்தோ என்று ஒரு அரசனை ஒரு அகப்பாடல் சொல்லுது இது மாதிரி வணிகர்கள் போகும்போது அவர்களுக்கு எந்த நீ தீங்கும் வராதவாறு கா காக்கின்றதை ஒரு அரசனுடைய முக்கியமான ஒரு பண்பாக குறிக்கிற ஒரு பக ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது பாருங்கள் நெடுஞ்செவி கழுதை குறுங்கேல் ஆற்றை புறநிலை பண்டத்து இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகும்போது பெரும்படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணையாகி உயர்ந்த ஆழ்வினை புரிந்தோய் ஆக வணிகர்களை காத்தல் என்பது அரசனுடைய மிகச்சிறந்த ஆளுமை திறனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் தெருவில் வந்து பெண்கள் பூ விற்பதை பார்க்குறோம்ல அது ஒரு அழகான சொல்லாக அங்கே இருக்கு பாருங்க புதுமலர் தெருவு தெரும் நுவலும் நொதுமலாட்டி நொதுமல் என்பது ஒரு 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 தலைவன் அவனுடைய பெண் பெண்பார் பெயர் தான் நொதுமலாட்டி புதுமலர் தெருவு தொறும் நுவலும் தெரு தெருதோறும் வந்து கூவி பூ விற்கிற மகள் என்ற குறிப்பு அதே மாதிரி அடுத்ததெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம இப்போ பேசியிருந்ததெல்லாம் சாத்தோடு வழங்கும் மூழ்குலை பெருவழி சாத்து அதர் கெடுத்த அது அதர் கெடுத்து கெடுத்தல் அரிய சாத்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த விஷயங்கள் தான் அப்போது இப்போது இது மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் சங்கலிக்கைகளில் பார்த்தோன்னாக்க சில ஊர்களில் நல்ல கடை தெருக்கள் அதில் பகல் நேர கடைகள் இரவு நேர கடைகள் பகல் நேர கடைகள்னா நாளங்காடிகள் இரவு நேர கடைகள்னா அல்லங்காடிகள் இந்த அங்காடி என்ற சொல் நமக்கு ரொம்ப தெளிய ரொம்ப நமக்கு பரிச்சயமான சொல் அந்த அந்த சொல் தான் மிக பழைய இலக்கியங்களில் இருக்குது வானா வேம்பின் வழுதி கூடல் நாளங்காடி மதுரையில் இருந்த ஒரு நாளங்காடியை இது குறிக்கிறது வாடா வேம்பின் வழுதி பாண்டியன் இல்லையா பாண்டியர்களுடைய கூடலில் இருந்த நாளங்காடி அப்புறம் அந்த அந்த அல் அந்த அங்காடி இரவங்காடி அது அது மாதிரி கீழே பாருங்கள் கொள்வோர் ஓதையும் கொடுப்போர் ஓதையும் நடிக்கின்ற நிலைய நாளங்காடி கொடுக்குறவங்க வாங்குறவங்க ரெண்டு பேருடைய குரலும் சண்டை கடை மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் அது சொல்லுவோம்ல சாதாரண வழக்கில் இருக்குல்ல அது மாதிரி வாங்குறவங்களும் கொடுக்குறவங்களும் பேசிக்கிற ச ஓசை மிக அதிகமாக இருக்கின்ற நடுக்கின்ற நிலைய நாளங்காடி அதே மாதிரி பல் பல்வேறு புள்ளின் இசை எழுந்தற்றே அல்லங்காடி ஒரு பல்வேறு பறவைகளுடைய ஒலி எப்படி கேட்குதோ அந்த மாதிரி ஒலிகள் நிறைந்த ஒரே குரல் பேச்சு குரல்கள் நிறைந்த அல்லங்காடி இரவு அங்காடிகள் அல்லங்காடி விழவர அதே மாதிரி அங்காடி என்ற சொல் போலவே ஆவணம் என்ற ஒரு சொல்லும் கடைத்தெருவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது விழவரா வியலாவணம் விழவர எப்போதும் ஜே ஜேன்னு இருந்தால் அது விழவு எப்போவுமே எப்போதும் ஒரு கூட்டமாகவும் ஒரு மகிழ்ச்சியோடையும் நிறைய பேர் இருந்தால் அந்த இடத்த வந்து ஒரு விழா நடக்கும் இடமாக சித்தரிக்கிறது வழக்கம் அதை தான் விழா வரா விழவு வரா வியல்லாவணம் அப்புறம் பாருங்கள் விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாதாகும் மல்லல்லாவணம் இப்போ இந்த சொல்ல 
ஒரு திருவிழாக்களின் போது கடைத்தருக்கள் இருந்தன அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்று விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாதாகும் மல்லல் ஆவணம் ஆக திருவிழாவே இல்லை இருந்தால் கூட அங்கே வந்து ஒரே குரலோடு இருக்கின்ற ஆவணங்கள் இருக்கின்றன ஆக திருவிழாக்களில் கடைத்தெருக்கள் வந்தன என்பதும் அதிலிருந்து தெரியுது திருவிழா இல்லாத நேரத்திலையும் கடைத்தெருக்கள் கலகலப்பாக இருந்தன என்பதும் அதிலிருந்து தெரியுது அப்புறம் இப்போ இது இதெல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பொதுவான வணிகம் தொடர்பான செய்திகள் இப்போ இந்த இதில் இருக்கிற இந்த லிஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா மூணு முதல் நாலு பேரும் சங்க இலக்கியங்கள் இடம்பெறுகின்ற புலவர்களுடைய பெயர்கள் அதில் அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார் கூல வாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் காவிரி பூம்பட்டினத்து வணிகனார் மகனார் நப்பூதனார் மதுரை ஓலைக்கடை கண்ணன் புகுந்தராயத்தனார் என்று நாலு புலவர்களுடைய பெயர் நான் கு கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் நிறைய இன்னும் கூட இருக்குது கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சான்றுகளாக தான் எல்லாத்துலேயுமே எடுத்திருக்கேன் ஆக இதில் பாருங்க அறுவை வாணிகன் தெரியும் அறுவை வாணிகன்னா என்ன துணி வணிகம் நீள வேலாக தான் நெசவு இருக்கும் அதுலேருந்து வெட்டி வெட்டி கொடுக்கறதுனால அதுக்கு பேர் அறுவை துணிக்கு பெயர் அறுவை வெட்டப்பட்ட துணிகள் என்ற பொருள் அறுவை வாணிகன் கூல வாணிகன் நமக்கெல்லாம் தெரியும் பதினெண் கூலம் அல் எல்லா தானியங்களும் விற்கின்ற கூல வாணிகன் அப்புறம் காவிரி பூ மட்டுத்து வணிகன் அது பொது சொல் மதுரை ஓலைக்கடை இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு கூட ஓலைக்கடை பிரியாணின்னு ஒரு ஒரு இடத்துல போர்டு பார்த்தேன் ஆக அந்த ஏதோ ஒரு பிராண்டில் அல்லது ஒரு ஒரு அமைப்பில் அது ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு அப்போவே பெயர் பெற்றதாக ஒன்று விளங்கியிருக்கு அதனால தான் மதுரை ஓலை கடை கண்ணன் ஏன்னா மதுரை வந்து வணிகத்தினுடைய இந்த மதுரையினுடைய பட்டினப்பாளையும் மதுரை காஞ்சி பட்டினப்பாளைய மதுரை காஞ்சியையும் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் முழுக்க முழுக்க மதுரை பற்றிய ஒரு விரிவான இது இருக்கும் அதில் நிறைய செய்திகள் அந்த ஊர் எப்படி வந்து கலகலப்பாக இருந்தது அப்படின்றத பற்றிய நல்ல விரிவான செய்திகள் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் நான் கொஞ்சம் பின்னாடி நான் சில இதை கூட சொல்ல போகிறேன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்தே மதுரை வந்து ஒரு வணிகத்துக்கு மிக சிறப்பான ஒரு ஊர் அது சாதாரண இன்றைக்கும் நீங்கள் மதுரைக்கு பழக்கம் உள்ளவங்க ச தெரியலாம் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு போனாலும் இட்லி கடைகள் இருக்கும் ஆப்ப கடைகள் இருக்கும் ஒரு இட்லிக்கு ஒரு பத்து வகையான சட்னி கொடுப்பாங்க நான் இப்போ வந்து சார் சொன்ன மாதிரி செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர்லாம் நாங்கள் பயிற்சியின் போது இந்த கல்வெட்டு பயிற்சி முடித்து பணித்து வந்தபோது பயிற்சியின் போதே கூட எட்டு பேரும் மதுரைக்கு போனோன்னாக்க நாகசாமி சார் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எங்கள் கூட இருப்பார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எங்கள் கூட தான் இருப்பார் இருந்தாலும் நைட்டு ஒரு பத்தரை மணி பதினோரு மணிக்கு மேலே சரி தூங்க நாளை காலைல ஏழு மணிக்கு கிளம்பணும்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ரூமில் போய் படுக்க போன பிறகு நாங்கள் எட்டு பேரும் மட்டும் மதுரையில் கடைக்கு போவோம் போய் இந்த இட்லி கடைக்கு தான் போவோம் வேறு எதுக்கும் இல்லை இட்லி கடையில் போய் விதவிதமான சட்னிகள் அது ஒரு அருமையான சுவை அப்படி இருக்கும் ஆக இது ஒரு நினைவு மதுரை வந்து அது மாதிரி வணிகத்துக்கு மிக சிறப்பான அது ரொம்ப சாதாரண மக்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அல்லங்காடியை அங்கே தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் மற்ற ஊர்களிலெல்லாம் அல்லங்காடி பார்க்க முடியாது மதுரையில் தான் அல்லங்காடிகள் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் ஐடி வந்த பிறகு சென்னையே அல்லங்காடி மாதிரி தான் இருக்குது அது வேறு விஷயம் அப்புறம் இந்த வணிகர்களை சொல்லும்போது அவர்களுடைய உயர்நிலை அவர்கள்ட்ட தான் செல்வ செழிப்பு இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு பேரே அரசர் பின்னோர் மன்னர் பின்னோர் சொற்கள் பாருங்கள் அரசருக்கு அடுத்த நிலையில் இருப்பவர்கள் இந்த சொல் அரசர் பின்னோர் அகநகர் அவங்க இருக்கின்ற பகுதிகள் அகநகர்கள் அரசனுக்கு தான் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் கோட்டைக்குள்ளே சோவர் கட்டிகிட்டு உள்ளுக்குள்ளே அகநகராக இருப்பான் அதே மாதிரி தான் அரசர் பின்னோரான வணிகர்கள் இருந்திருக்காங்க மன்னர் பின்னோர் என்ற சொல்லும் அவங்களுக்கு வருது பெருங்குடி வணிகர் மாட மருகு பெரிய வணிகர்கள் இருக்கின்ற மாடங்கள் பெரிய பெரிய மாடங்களுடைய வீடுகள் இருக்கின்ற தெரு மருகு என்றால் தெரு இப்போ கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுடைய வீட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு அதுதான் வணிகர்களுடைய இல்லங்கள் நீங்கள் காவிரி பூம்பட்டையத்தில் இருந்ததாகவோ அல்லது இது மாதிரி சங்க இலக்கியத்தில் வர்ற செய்திகளாகவோ இதை நீங்கள் வந்து ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுடைய இருப்பிடங்களுக்கு அவர்களுடைய வீடுகளுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதை உங்களால் ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ அந்த பில்டிங்குள்ளேலாம் புதுசு புதுசாக மாடர்ன் ஸ்ட்ரக்சர் வருது அந்த மாடர்ன் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத பழைய காலத்து செட்டியார்கள் வீடுகளெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நம்ம இந்த க இலக்கியங்கள்லேயும் கல்வெட்டுக்கள்லேயும் பார்க்குறது உயிரோடு இருக்கும் அங்கே 
அதுதான் முக்கியமானது இல்லை நம்ம படிக்கிறத வந்து உயிர் இல்லாமல் படிக்கக்கூடாதுல்ல உயிரோடு படித்தா தான் அதில் ஒரு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் வரும் அப்படியான ஒரு வணிகர்களுடைய அப்போது சரி இலக்கியங்களில் இவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் உண்மையா யாராவது ஒருத்தர் எல்லாம் கற்பனை தான் இலக்கியங்களில் வந்துட்ட பிறகு இது எது உண்மைன்னு எப்படி ஒத்துக்கிறது எல்லாம் கற்பனையில் கூட இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா சொல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சொல் சொல்லணும்னு சொல்லலை சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது அதுக்கு சமகாலத்தில் நமக்கு நிறைய கல்வெட்டுகள் இருக்குது சங்க காலத்தினுடைய சமகாலத்தில் நமக்கு நிறைய கல்வெட்டுகள் கிடைத்திருக்கின்றன பானை ஓடுகளில் கிடைத்திருக்கு கல்வெட்டுகள் மலை குகைகளில் கிடத்திருக்கு இந்த மாதிரி கல்வெட்டு அது இதே மாதிரி வெளிநாடுகளில் கிடச்சிருக்கு பானை ஓடுகளில் இதெல்லாம் பார்க்குற போது தான் நம்ம சங்க இலக்கியம் சொன்னவை உண்மைதான் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அதற்கான சான்றுகள் தான் சங்க சமகால தமிழி கல்வெட்டுகளில் என்னென்ன வணிகர்களுடைய பெயர்கள்லாம் வருது பாருங்கள் நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் என்னென்ன வணிகர்கள்லாம் பார்த்தோமோ அந்த வணிகர் பேரெல்லாம் இதில் வருது பொன் வணிகன் பனித வணிகன் பனிதம்னா சக்கரை வெள்ளம் பனித வணிகன் கொடு வணிகன் கலப்பை கொழு கொடு வணிகன் எண்ணெய் வணிகன் அறுவை வணிகன் உப்பு வணிகன் இந்த இதெல்லாம் இத்தனை வணிகர்களுடைய பெயர் அவர்களுடைய என்ன வணிகம் செய்தார்கள் என்பதோடு இணைந்ததாக இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த படுக்கை அமைத்து கொடுத்துருப்பாங்க அதிதானம் அமைத்து கொடுத்துருப்பாங்க யார் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற அவங்களுடைய ப்ராப்பர் நேமுக்கு முன்னாடி இந்த அடைமொழி வருகிறது ஆக இந்த வணிகர்கள் அவர்களுக்கு செய்து கொடுத்த அறங்களில் சிறப்பான இடத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது அது இல்லாமல் நிகமம் என்ற ஒரு சொல் இருக்குது இந்த நிகமம் என்பது வணிக குழுக்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற சாத்து போல் வணிக குழுக்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் வழங்கப்பட்ட ஒரு சொல் நிகமம் நேமம் நிவேஷ்டி என்ற ஒரு சமஸ்கிருத சொல்லோடு தொடர்புடையதாக இதை சொல்கிறாங்க ஆனால் நிகமம் என்ற சொல் இருக்கிறது இந்த திருவெள்ளரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா திருச்சி பக்கத்தில் திருவெள்ளரைன்னு ஒரு இருக்குது திருவெள்ளரை நிகமம் அப்படின்னு ஆனால் இந்த கல்வெட்டு மதுரை பக்கத்தில் இருக்காது அதனால் மதுரை பக்கத்தில் ஒரு வெள்ளரிப்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரைத்தான் இந்த திருவெள்ளரை குறிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக திருவெள் வெள்ளரையில் நிகமம் இருந்திருக்கிறது ஆக சங்க காலத்திலேயே இது மாதிரி ஒரு 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 நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட குழுக்களாக வணிகர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த சான்று திருவெள்ள வெள்ளரை நகம நிகமதோர் நிகமதோர்னால் நிகமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நிகமத்தோர் என்ற பொருளில் அந்த சொற்கள் இருக்குது இது இல்லாமல் நம்ம என்னென்னலாம் சங்க இலக்கியத்தில் பெயர்கள் வணிக நகரங்களாக எந்தெந்த ஊர்களெல்லாம் பார்க்குறோமோ அந்த ஊர்களெல்லாம் கல்வெட்டுகள்லாம் இருக்குது முசிறி தொண்டி மதுரை கரூர் இது எல்லாத்துலேயும் உள்ள வணிகர்களை குறிக்கிற சொற்கள் சங் சமகால தமிழ் கல் கல்வெட்டுகள்லையும் இருக்குது இது பாருங்கள் நிகம நிகம என்று சொரி என்று பெயர் பொறித்த ஒரு ஓடு தெரியுதா தமிழ் பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு படிச்சிடலாம் நிகம இதுதான் நான் இப்போ சொன்ன கல்வெட்டுகள் மதுரி மத் மத்திரிகை மதுரையை குறிக்காது உப்பு வாணிகன் வியக்கன் கொழுவாணிகன் வளர்சாத்தன் பாணித பனித வாணிகன் நெடுமலன் வெண்படி அறுவை வாணிகன் கருவூர் பொன் வாணிகன் எண்ணெய் வாணிகன் இதெல்லாம் வந்து கல்வெட்டு சொற்களே நான் முதல்ல நான் என்னுடைய இதில் எழுதியிருந்தேன் இது கல்வெட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறது கல்வெட்டுகள் அப்புறம் இது இல்லாமல் இந்த இதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது இது இன்னும் பின்னாடி வரும்போது இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் வெளி தெளிவாக பார்ப்போம் எழுத்து புனருத்தான் மணி வண்ணக்கன் தேவன் சாத்தன் என்ற ஒரு கல்வெட்டு அரைச்சலூரில் இருக்குது இதில் மணி வண்ணக்கன் என்ற ஒரு சொல் இருக்குது இது மணியை மணிகளை தரம் பிரித்து அதை விர் வணிகம் செய்கின்ற ஒருவன் என்ற பொருளில் மணி என்பதை அப்படியும் படிச்சுருக்காங்க மலைய வண்ணக்கன் என்றும் படித்திருக்கிறார்கள் அந்த சொல்ல எப்படி இருந்தாலும் வண்ணக்கன் என்பது ஒரு ஒரு வணிக நோக்கோடு பொருள்களை செய்ப தரம் பிரிப்பவன் என்ற பொருளில் பின்னாடியும் அந்த சொல் வருது இது இப்போதைக்கு வச்சுக்குவோம் அப்புறம் அதை பற்றி தெளிவு இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அப்புறம் இந்த காலகட்டத்தில் துறைமுகங்கள் பற்றியும் சங்க இலக்கியங்களில் நிறைய குறிப்புகள் வருது நான் இப்போ சொன்னேன் சமகால தமிழில் க தமிழ் கல்வெட்டுகளில் என்னென்ன பேரெல்லாம் இருக்கோ அந்த பேரில் உள்ள ஊ துறைமுகங்கள் எல்லாம் பற்றியும் மிக விரிவான செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் இருக்குது இதில் பாருங்கள் மீனொடுத்து ந நெற்குவையி மிசை அம்மி அம்பியின் அம்பியின்க அம்மி தப்பாக இருக்குது அம்பியின் மனை மறுக்குந்து 
மனை குவைய கடை கறி கறி என்பது மிளகு மீன் நெல் இதெல்லாம் இதில் வருது அதில் அதில் பாருங்கள் மனை குவைய கறி மூடையார் களி சும்மைய கலை கரை கலக்குந்து அது வந்து கடல் மூலமாக வருகிறது கறி மூடை கறி போ செல்கிறது வருகிறது அது அப்படி வருகின்றதை களம் தந்த பொற்பரிசம் கழித்தோணியால் கரை சேர்க்குந்து கொண்டு வந்த களத்தின் மூலம் வந்த பொன்னினை தோணி மூலமாக இப்போ நான் பகிரி ஒரு சொல் சொன்னேன் அதே மாதிரி தோணி என்பது இப்போ நமக்கு ப சமகாலத்தில் இருக்கிற சொல் அந்த தோணிகள் மூலமாக கரையை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள் அதே மாதிரி மலைத்தாரமும் கடல் தாளமும் கடல் தாரமும் தலை பெய்து வருணர்க்கீயும் புனலங்கல்லின் பொரு புலந்தார் குட்டுவன் குட்டுவன் முச முசிரிக்கு தலைவனாக முசிரி என்ற துறைமுகத்துக்கு உரியவன் குட்டுவன் அந்த குட்டுவன் என்ன செய்கிறானா அவனுடைய நாட்டில் இதெல்லாம் வந்து சேருது நெல் குவையும் மீனும் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் வந்து சேர்கிறது கரையில் பொன் வந்து தோழியால் தோணியால் கொண்டு வரப்பட்டு கரைக்கு சேர்கிறது மலைத்தாரம் மலையில் விளைகின்ற பொருள்கள் கடலில் விளைகின்ற பொருள்கள் தாரம் என்பது அந்த பொருள் பண்டம் அவையெல்லாம் இது இப்படியெல்லாம் வர்ற எல்லாத்தையும் புலர்வர்களுக்கு ஈந்து பெயர் பெற்றான் குட்டுவன் என்ற பொருளில் தான் இந்த சொல் தலை பெய்து வருணர்க்கு ஈயும் புலங்களின் கல்லோடு சேர்த்து ஈகின்ற குட்டுவன் இவனுடைய முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி என்று முசிறியை பற்றி சொல்லும்போது குட்டுவன் அவனுக்கு என்னென்ன வகையெல்லாம் வணிகப் பொருள்கள் வந்தன அப்படின்றத இது சொல்லுது இதில் பாருங்கள் சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண்ணுரை கலங்க யவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் பொன்னொடு வந்து கரியோடு பெயரும் பழங்களும் முசிறி ரொம்ப எளிமையாக புரியக்கூடிய சொல் இந்த வரிகள் தான் இது ஸோ முசிறிக்கு சு பேரியாற்றின் மூலமாக யவனர் கொண்டு வருகின்ற நன்கலன்கள் மணி அணிகள் இதெல்லாம் வந்து பொன்னோடு வந்து பொருள் பொற்காசுகளை கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு கரியோடு மு மிளகோடு பெயர்கின்ற அங்கிருந்து பெயர்கின்ற வளங்கடு முசிறி அப்படின்னு வருது அதே மாதிரி அடுத்த பாட்டு பாருங்க வானவன் சேரன் வானவன் குடகடல் பலந்தரு நாவாய் ஓட்டிய அவ்வழி குட குடவனுடைய வானவனுடைய குடகடலில் அரபிக்கடலில் அவனுடைய நாவாய் ஓட்டுகின்ற நாவாய் வழங்குகின்ற அந்த கடல் ஓட்டிய அவ்வழி பிற களம் செல்கலாதனையே அதாவது அந்த கடலில் அவனுடைய களம் மட்டும்தான் போகணும் அந்த வழியில் வேறு களங்கள் வரக்கூடாது அதாவது ஒரு கடலுடைய மனாபலி இல்லையா அப்படி தான் அர்த்தம் அதுக்கு நான் அவன் அவன் களங்கள் செல்லுகின்ற வழியில் வேறு எந்த களமும் வரக்கூடாது அப்போ என்ன அர்த்தம் அதானே இது வந்து முசிறி அடுத்து பூம்புகார் இது சோழனுக்குரியது இதுவும் அதே மாதிரி இந்த சொ இந்த வரிகள்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே அறிமுகமான வரிகளாக இருக்கலாம் பலருக்கு இருந்தாலும் நீரின்றி நிலத்தை ஏற்றவும் இதெல்லாம் எளிமையாக புரியும் நிலத்தின்றி நீர் பரப்பவும் அப்படின்னா என்ன க தரையிலிருந்து கடலுக்கு போகுது கடல்லேருந்து தரைக்கு வருது அவ்வளோதான் அளந்தறியா பல கண்டம் பல பண்டம் இது மாதிரி நிறைய வருது வரம்பறியாமை அளவே தெரியாமல் வருது பெரு அதுக்கு வந்து மிகச்சிறந்த கரு காவல் இருக்கிறது அப்படி வருகின்ற பொருள்கள் இருக்கு இல்லையா போகின்ற பொருள்கள் வருகின்ற பொருள்களுக்கு மிக சிறந்த காவல் கொடுக்குறான் நான் முதலே ஒன்று சொன்னேன் செங்குட்டு இந்த குட்டுவன் வந்து இந்த தனக்கு வருகின்ற பல்வேறு வகைகளில் வருகின்றதை புலவர்களுக்கு அழித்து மகிழ்கின்ற வளங்கள் முசிறி என்று சொன்னேன் அப்போ அந்த பொருள்களை எல்லாம் பாதுகாப்பது என்பது அரசனுடைய முக்கியமான ஒரு பணி அந்த பணியை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றதுனால தான் அருங்கடி பெருங்காப்பின் வலியுடை வல்லணங்கினோன் அவ்வளவு திறமையும் பலமும் வாய்ந்த அதன் அவற்றை பத்திரமாக பாதுகாக்கின்ற ஒரு அரசன் அவனுடைய புலி புலிப்பொறி சீல் அதை போ அதை பொறித்து புறம்போக்கி அப்படி வருகின்ற வெளிநாட்டுக்கு செல்லுகின்ற அந்த பண்டங்கள் மீது அந்த பெரிய கட்டுகள் மீது புலிப்பொறியை பொறித்து அனுப்புகிறான் புலி பொறித்து புறம்போக்கி வெளிநாட்டுக்கு போகிறது மதி நிறைந்த பலிபண்டம் பொதி மூடை போரேறி போராக கிடக்கின்றது அதில் இப்படியாக ஒரு வணிகம் நடக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க என்னென்ன பொருள்கள் வந்தன நீரின் வந்த நீர் பறி புறவி கடல் மூலமாக வருகின்ற குதிரைகள் காலின் வந்த கருங்கறி மூடை அதெல்லாம் உள்நாட்டிலிருந்து வந்தது காலின் வந்ததுன்னா கால் சக்கரங்கள் மூலமாக அதாவது வண்டிகள் மூலமாக வந்த கருங்கறி மூடை வடமலை பிறந்த மணி மணி பொன் 
குடமலை பிறந்த ஆரம் அகில் தென்கடல் முத்து குணக்கடல் துகிர் கங்கை வாரி காவிரி பயன் ஈழத்து உணவு காழகத்து ஆக்கம் அரியவும் பெரியவும் நெறிய ஈண்டி வளந்தலை மருகிய நனந்தலை மருகு இது எந்த ஊர் பூம்புகார் பூம்புகாரில் இவ்வளவும் இருக்குது துறைமுகத்தில் அதே மாதிரி அவருடைய பாடலே தான் யவனர் தந்த நன்கலம் தந்த தன்கமட்டியரர் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் பின்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் யவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் இது மாதிரி என்னென்ன பொருள்கள்லாம் வந்தது அப்படின்றதுக்கான ஒரு இதே மாதிரி சோழனை குடிக்கும்போது அவருங்க நளீர் முன்னீர் நான் சு கு குட்டுவனுக்கு எப்படி சொன்னால் அதே மாதிரி தான் இது இந்த பக்கத்தில் ஒரு கடலை அவனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக ஆக்கியிருக்கிறான் அப்படின்றதுக்கு நளீர் முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக வழி தொழில் காற்று அசைக்கின்ற காற்றின் மூலம் நடக்கின்ற தொழில் என்னது காற்றின் மூலம் கடலில் நடக்கிற தொழில் என்னது கப்பல்களை அனுப்புவதும் வரவழைப்பதும் வழி தொழில் ஆண்டோன் சோழன் அதே மாதிரி மொழி பல பெருகிய பழுதீர் தேயத்து புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உரையும் பெரும்பெயர் சிறப்பின் முட்டா சிறப்பின் பெரும் பட்டினம் இது வந்து பாருங்கள் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இதில் இருக்குது அதாவது பல்வேறு இடங்கள்லேருந்து இப்போ நம்ம சொன்னோம் காடகத்து ஆக்கம் அங்கேருந்து வந்து இங்கேருந்து வந்து வடகடல் பெண்ணும் வடகடல் பொண்ணும் மணியும் இதெல்லாம் வரும்போது பல்வேறு மொழி பேசுபவர்கள் அந்த துறைமுகத்துக்கு வந்திருக்கணும் இல்லையா வந்து தானே ஆகணும் அப்படி வந்திருக்கும்போது அப்படி ஒரு குறிப்பு நமக்கு இருக்கா அப்படின்றதுக்கு இது மிகச்சிறந்த சான்று அதில் வந்து பாருங்கள் மொழி பல பெருகிய பழித்தீர் தேயத்து புலம்பெயர் மாக்கள் வெளிவெ வெளி வெளி இடத்துலேருந்தெல்லாம் வந்த புலம்பெயர்ந்து வருகின்ற மாக்கள் கலந்து இனிது உரையும் முட்டாச்சிறப்பின் பட்டினம் அவங்க எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் கலந்து இனிது உரையும் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் எப்படி சொல்லுவோம்ல தாய் தாய் மக்கள் போல் தாயாதிகள் போலன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு அதாவது வேறு நாட்டவர் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் அனைவரும் கலந்து இனிது உரைகின்ற ஒரு ஊராக பூம்புகார் இருந்தது அப்படின்றதுக்கு ஒரு அருமையான விள சே வரிகள் இது சரி இப்படியெல்லாம் இருக்கிறப்போ பண்டைய வணிக வழிகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம நம்மளுடைய கல்வெட்டுகள் இங்கே இவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்கு அல்லது இலக்கியங்கள் இவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கு இதே மாதிரி வெளியூரில் எங்கேயாவது வெளிநாட்டில் எங்கேயாவது நம்மளோட இது கிடச்சிருக்கணும்ல கிடச்சா தானே ஒத்துப்போம் இல்லைன்னா உங்கள் பெருமையை நீங்களே சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லிக்க வேண்டியதானே அப்படி தானே ஆகும் அப்படி இல்லை அங்கேயும் கிடச்சிருக்கு இதெல்லாம் வந்து வணிகர்கள் சென்றிருப்பார்கள் என்று கருதப்படுகின்ற பல்வேறு வணிக வழிகள் பாருங்கள் வியன்னா அலெக்சாண்ட்ரியான்ற இடத்துல ஒரு வியன்னான்ற இடத்துல ஒரு ஒரு எழுத்து ஒரு 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 ஆவணம் கிடச்சிருக்கு பேப்பரில் எழுதின ஒரு ஆவணம் இந்த ஆவணத்தில் பாருங்கள் ஒரு வணிகன் முசிறி துறைமுகத்தில் இருந்து அலெக்சாண்ட்ரியா வரைக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரிப் ஒரு கப்பல் ஒரு கப்பல் செல்வதற்கு இங்கேருந்து அங்கே போகிற வரைக்கும் உள்ள நாட்களுக்கான அந்த அந்த ட்ரான்ஸிட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் பீரியட் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஆரம்பித்து அங்கே போய் இறங்கி அது போய் சேர்கிற வரைக்கும் உள்ள அந்த காலகட்டத்தில் உள் அதுக்கான ஒப்பந்தம் அது அதுக்கு ஒரு லோன் ஒரு ஒரு வணிக வணிக அளவில் இங்கே ஒரு பணத்தை வாங்கிட்டு அங்கே போய் திருப்பி வாங்கிக்கணும் அல்லது இங்கேருந்து அது எனக்கு அவ்வளவு தெளிவாக அந்த லோன் என்று எழுதியிருக்கிறாங்க அது எங்கே வாங்கிட்டு எங்கே பைசல் பண்ணுங்கன்றது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் முசிறியிலிருந்து அங்கே வரைக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கான அந்த காலத்தை அது வந்து குறிப்பிடுகிறது இந்த காலகட்டத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தம் செல்லும் அப்படின்னு அப்போது இங்கே உள்ள ஒரு முசிறியில் உள்ள ஒரு வணிகனுக்கும் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் இருக்கிற ஒரு வணிகனுக்கும் இடையேவான ஒரு தனி நபர்கள் ரெண்டு நபர்களுக்கு இடையே போட்ட போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் இது இது கிரேக்க மொழியில் இருக்குது இது முதல் நூற்றாண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் நூ முதல் கிபி முதல் நூற்றாண்டு என்று செய் செய்யப்பட்டிருக்கு காலகட்டம் இதில் பாருங்கள் என்னென்னலாம் கொண்டு போனாங்க கங்கை பயன் தந்தம் துணிக்கட்டுகள் இதெல்லாம் எகி இதிலேருந்து என்னென்னா இங்கேருந்து கொண்டு போய் எகிப்திய கடற்கரை வரைக்கும் கப்பலில் கொண்டு போனோம் அப்புறம் அங்கேருந்து அதை ஒட்டகம் மூலமாக அங்கேருந்து அலெக்சாண்ட்ரி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போனோம் முசிறி இப்படி கொண்டு போய் நைல் நதியில் கொண்டு போய் அதை திருப்பி சேர்க்கணும் இதுதான் அந்த 
அந்த வழி எப்படி கொண்டு போகணுன்றதுக்கான வழி இந்த வழியில் முசிறியில் ஏற்றதுலேருந்து அலெக்சாண்ட்ரியா போகிற வரைக்கும் இந்த ஒப்பந்தம் நடைமுறையில் இருக்கும் இதுதான் அதில் இருக்கிற செய்தி இதில் வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு கப்பலில் எவ்வளவு பொருள்கள் எடுத்து சென்றாங்க அதனுடைய அளவு என்ன என்னென்ன பொருள்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக ஒன்று விடாமல் லிஸ்ட் பண்ணி அது ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஒப்பந்தப்படி அங்கே போய் இறக்குமதி வரியாக கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியாக இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கொடுக்கணுன்றது வரைக்கும் அதில் எழுதி அந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது கிடச்சிருக்கு ரொம்ப நாங்களாம் படிக்கிற காலத்தில் கிடைக்கல அதுக்கப்புறமா கிடச்சிது இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி ஒரு சிறந்த இது இதுதான் அந்த அந்த பேப்பர் நம்ம இப்போ சொன்ன பேப்பர் இதுதான் இது பக்கத்தில் பேப்பர் தான் பாப்ரஸ் சிலோன் இது சீன பாப்ரஸ் கிபி முதல் நூற்றாண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இதை படித்தவர்கள் இது இல்லாமல் வெளிநாடுகளில் நடந்த பல்வேறு அகழாய்வுகளில் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த வணிகர்களுடைய பெயர்கள் காணப்படுகின்றன இது ஒரு இன்னும் ஒரு முக்கியமான செய்தி இதில் வந்து பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ரைட் சைடில் உள்ளதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் கிடச்சிருக்கு எல்லாம் அகழாய்வில் கிடைத்தவைகள் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் தமிழ் பெயர்கள் சாதன் கணன் கொற்றபூமான் கண்ணந்தை கீரன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல இந்த ரெண்டு சொல்லி நகரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரன் நகரம் இந்த ரன் நகரம் இருக்கிற சொல்லெல்லாம் வந்து தமிழ் சொல் தமிழ் பெயர் இந்த ரன் நகரம் வேறு எதுலேயும் இருக்காது இந்த ரன் நகரம் வந்துடுச்சு அல்லது வள்ளின நகரம் வந்துடுதுன்னா உடனே தமிழ் ஈஸியாக எளிமையாக சொல்லிடலாம் ஆக இதில் பாருங்கள் துறவோன் அது இவ்வளோதான் மூணு எழுத்து தான் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இந்த பெரும்பதன் கல் என்பது வந்து இந்தோனேஷியாவில் கிடச்சிது தாய்லாந்தில் கிடச்சிது அது வந்து என்னென்னா பொன் வணிகம் பொண்ணை உரசி பார்க்குற ஒரு கல் பொண்ணு உரசி அதனுடைய தரம் பார்க்குறாங்க இல்லையா பொண் உரசர்கள் அந்த கல் அந்த கல்லில் பெரும்பதன் கல்லுன்னு எழுதியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து வெளிநாடுகளில் நம்முடைய மனிதர்கள் சென்றிருந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கும் இப்போ அந்த அந்த தமிழ் இதுவும் நமக்கு சிறந்த சான்று இதுவும் அதே மாதிரி அந்த கண்ணந்தை கீரன் நந்தை கீரன் தான் இருக்குது இந்த அந்த அந்த ஓடு அங்கே கிடச்ச ஓடு இதுவும் அதே மாதிரி அங்கே கிடச்சவைகள் இதெல்லாம் இதை வச்சு தான் இந்த பெரும்பதன் கல் இது இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா அது பெரும்பதன் கல் இதெல்லாம் இது மாதிரி நம்ம தமிழ் வணிகர்களுடைய பெயர்கள் வெளிநாடுகள்லேயும் நிறையா கிடச்சிருக்கு அப்படின்றதுக்கு இவை இல்லாமல் அகழாய்வுகள் இப்போ நான் சொன்னேன் முதல்ல கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் எவனை தந்த தன்கமல் தேரல் அப்படின்னு ஒரு சொல் சொன்னேன் இல்லையா எவனை தேரலை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க பெரிய பெரிய ஜாடியில் விட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஜாடிக்கு பெயர் ஆம்ஃபோரா ஆம்ஃபோரா ஜார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டெக் அது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையிலான ஒரு ஜாடி அது அதுக்கு பேர் ஆம்ஃபோரா ஜார்ஸ் அந்த ஜார் வந்து எந்த இடத்துல செய்யப்பட்டது அதுக்கான அதை செய்தவர்களுடைய சீல் அது செய்யப்பட்ட அந்த கம்பெனி அங்கே எவ்வளோ கால் வரைக்கும் இருந்தது இது மாதிரி செய்திகளை உள்ளடக்கி அதன் மூலம் ஆய்வு செய்து இது எந்த காலத்தில் உள்ள ஜாடின்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு வகை அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அந்த மண் பாண்ட வகை எப்படி இருக்குன்னா இப்படி நீள க கழுத்து அப்புறமா இப்படி அது தாழியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கள அதே மாதிரி இருக்கும் தாழி பார்த்துருக்கீங்களா இப்படி ஒரு நீள கழுத்து இருக்கும் வாய் இருக்கும் அதுலேருந்து இப்படி இப்படி இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் பிடி இருக்கும் அதை முக்கியமானது அதை தரையில் வைக்க முடியாது ஒரு ஸ்டாண்டு ஒரு முக்காலி மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க இல்லைன்னா மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வைக்கணும் அதை நேராக தரையில் வைக்க முடியாது அந்த மாதிரி கூர்முனை ஜாடிகள் கீழே இருக்கிற கூர்முனை ஜாடி அந்த மாதிரியான அதை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோமன் ஆம்பராஸ் அப்படின்றது உலகம் முழுக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று அந்த பானை ஓடுகள் வந்து நம்ம கரிக்கமேடு காஞ்சி கரூர் வசவசமுத்திரம் இந்த எல்லா இடத்து அகழாய்விலையும் கிடச்சிருக்கு எவனை தந்த தன்கமல் தேரல் என்று சங்க இலக்கியம் கூறியது சரி அதே மாதிரி அதே மாதிரி கொடுமணல் பொருந்தல் இதில் வந்து நிறைய மணிக்கற்கள் இப்போ ரோம் நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஏற்றுமதி பொருள் வந்து இந்த நறுமண பொருட்களுக்கு அடுத்தபடியாக கிட்டத்தட்ட அதே அளவு மதிப்பு வாய்ந்தவையாக இருந்தது அது என்னென்னா வகை வகையான வண்ணங்களான மணிக்கற்கள் இந்த கற்கள் செய்வதில் வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழில் விளைஞர்கள் மிகச்சிறப்பாக இருந்திருக்கிறாங்க இவர்கள் வந்து இங்கே உள்ளது மட்டும் இல்லை 
நார்த்தில் இருந்து கூட குஜராத்து மகாராஷ்டிரா அங்கேருந்தெல்லாம் கூட அந்த கலர் என்னென்ன கலர் கல் வேணுமோ அதை அங்கேருந்து இறக்குமதி செய்து அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே மணிகள் ஆக்கி அதை விட்டுருக்குறாங்க இப்போ பொருந்தல்னு ஒரு ஊர் இருக்குது பழனி பக்கத்தில் அந்த ஊரில் வந்து நிறைய கண்ணாடி மணிகள் முதல் முதல்ல கிடச்சிது கண்ணாடியிலான மணிகள் பச்சை கண்ணாடியிலான மணிகள் அது இல்லாமல் இயற்கையான மூலப்பொருள்களில் இருந்து செய்யப்பட்ட பல்வேறு வகையான பல்வேறு வண்ணங்கள் பல்வேறு நிறங்களை உடைய மணிகள் இவை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஏற்றுமதி பொருள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதுக்கு தான் இதுக்கு தான் அங்கே உள்ள பெண்கள் வந்து இந்த நறுமண பொருள்களுக்கும் இந்த மணிகளுக்கும் கிரேஸியாக இருந்தாங்க அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க ரோம் நாட்டில் உள்ளவங்க இந்த மணிகளுக்கும் இந்த கலர் மணிகளுக்கும் இந்த மணப்பொருள்களுக்கும் அப்படி ஒரு ஆர்வம் உள்ளவர்களாக எவ்வளோ பணம் கொடுத்தினாலும் வாங்கணுன்ற ஒரு நிலை இருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறாங்க அதே மாதிரி அவர்களுடைய நாணயங்கள் நமக்கு நிறைய கிடச்சிருக்கு கிரேக்க நாணயம் கிடச்சிருக்கு ரோம நாணயம் கிடச்சிருக்கு ரோமன் ஈஜிப்டு அந்த பகுதிகளில் கிபி நாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அவர்களுடைய நாணயங்கள் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு பல்வேறு இடங்களில் கிடச்சிருக்கு அது ஒரு மேப் போடலாம் நம்ம போடலை அழகன் குளத்தில் இருக்கிறது தான் லேட்டஸ்ட்டு அதாவது தேர்டு ஃபோர்த் செஞ்சுரியில் உள்ள மன்னர்களுடைய நாணயங்கள் கிடச்சிருக்கு தொடக்கம் வந்து எப் எப்போவுமே ஒரு ஹூட் கிடைக்குதுன்னா அந்த ஹோட்டில் வந்து எல்லாம் ஹோட் இப்போ இப்போ இது இது மாதிரி கிடைக்கிற நாணயங்கள்லாம் புதையல்களாக தான் கிடைக்குது அப்படி புதையல்களாக கிடைக்கும்போது ஒரு நூறு இரநூறு முந்நூறு நாணயங்கள் இருக்கும் அப்போது அந்த நாணயங்களுடைய அந்த மொத்த தொகுதியில் எது லேட்டஸ்ட்டு அதாவது மூணாம் நூற்றாண்டு நாணயம் ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி கிமு அஞ்சாம் நூற்றாண்டு நாணயம் இருந்தால் கூட அஞ்சாம் நூற்றாண்டு நாணயம் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இருக்கலாம் ஆனால் அது வரைக்கும் வழக்கில் இருந்திருக்கு அது மூணாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் அது புதையலாக இருக்குது ஏன்னா மூணாம் நூற்றாண்டு காயினும் அதில் இருக்குல்ல அதனால் ஆக பழைய கா பொருள் பழையதாக இருந்தாலும் நாணயங்கள் அகழாய்வில் சரியான மட்டத்தில் கிடைச்சா மட்டும்தான் அதுக்கு கண்டெம்பரரியான காலம் சொல்லணும் மற்றபடி அதே காலகட்டத்தை நம்ம வந்து அது கிடைச்ச எல்லாத்துக்கும் சொல்லக்கூடாது ஆக கிரேக்க நாணயில் தொடங்கி கிரேக்க குடியரசு நாணயங்களில் தொடங்கி அழகங்குளத்தில் இருக்கிற வேலண்டைன் அக்கேடி அக அக்கேடியஸ் காயின் வரைக்கும் நமக்கு நிறைய தமிழ்நாட்டில் கிடச்சிருக்கு இந்த ரோம நாணயங்கள் கிடைக்கின்ற இடங்கள் இதெல்லாம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ரோமன் காயின்ஸு மேலே இருக்கிறது பாருங்கள் மாக்கோதை என்று எழுதிய சேரனுடைய நாணயம் மேலே இருக்கிறது இந்த பக்கம் இருக்கிறது அந்த பக்கம் இருக்கிறது குட்டுவன் கோதை குட்டுவன் கோதை என்ற பெயர் எழுதப்பட்ட சேரனுடைய நாணயம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ரோமன் காயின்ஸ் இதெல்லாம் ரோமன் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கிடைத்தவை இதுவும் சீல் தமிழ் தமிழில் எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட முத்திரை இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சான்று அழகன் குளம் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கு ராமநாதபுரத்துக்கும் ராமேஸ்வரத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஊர் வைகை நதி கடலோடு கடக்கின்ற ஒரு துறைமுகத்தில் முகத்துவாரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஊர் இந்த அழகன் குளத்தில் ஒரு அகழாராய்ச்சி செஞ்சாங்க தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை தாங்கிச்சு அதில் நிறைய விஷயங்கள் கிடச்சிது அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஓட்டில் வரையப்பட்ட ஒரு கப்பலினுடைய உருவம் பானை ஓட்டில் வரையப்பட்ட ஒரு கப்பலின் உருவம் இந்த கப்பலுடைய உருவத்தை இந்த ஓட்டினை அங்கே இருக்கிற ரொம்ப நாட்டு அங்கே இருக்கிற ஈஜிப்சியன் அவங்கள்ட்ட கொ கொடுத்து அந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மூலமாக தெரிஞ்சதுலேருந்து இது கிபி ஓம் க அதாவது கிறிஸ்துவத்துக்கு சமகாலம் அல்லது கிபி முதல் நூற்றாண்டில் வரையப்பட்ட அதாவது வழக்கில் இருந்த புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு கப்பலுடைய உருவம் இது ரோம நாட்டு கப்பல் தான் இது இருக்கிறதுலேயே மிக பெரிய கப்பல் இது இந்த படத்தை பார்த்து அங்கு வந்த கப்பல்களில் அங்கிருந்து புறப்பட்ட கப்பல்களில் இருக்கிறதுலேயே மிக பெரிய கப்பலுடைய உருவம் இது அப்படின்னு செஞ்சுருக்காங்க யாரோ தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒருவர் ஒரு பானை ஓட்டில் தூரத்தில் இருந்த ஒரு கப்பலை பார்த்து ஒரு எழுத்தாணியை வைத்து கொண்டு இதை வரைந்திருக்கிறார் இது ஒரு அருமையான ஒரு சான்றாக நமக்கு இருக்குது அப்புறம் பாருங்கள் கரூர் கரூரில் வந்து உங்களுக்கு மற்ற இடத்துலலாம் க நாணயங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கரூரில் மட்டும் நமக்கு நிறைய ரோம ஈகிப்டு அப்புறம் ஆரபு இவங்க பயன்படுத்திய பல்வேறு அணிகலன்கள் இப்போ நான் சொன்னேன்ல எவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் எவனர் தந்த 
தங்கமல் தேரல் என்று ஒன்று சொன்னேன் யமனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் என்று ஒன்று சொன்னேன் வினைமான் நன்கலம் என்பது என்ன ரொம்ப செய் வேலைப்பாடமைந்த பல்வேறு அணிகலன்கள் என்பது அதுக்கு பொருள் அந்த பொருளை நம்ம உறுதிப்படுத்துகிற விதமாக கரூரில் இது மாதிரியான பல்வேறு ரோம நாட்டு அரும்பொருட்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லானது பாருங்கள் இதெல்லாம் ரோம நாட்டு இது மாதிரி முதல் விஷனில் தான் இதில் ஒரு இது நீங்கள் அடிக்கடி நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கலாம் ஒரு ஒரு இணை ஒரு ஆணும் பெண்ணுமான ஒரு இணை உள்ள மோதிரம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம் அதுவும் கரூரில் தான் கிடச்சிது அதுவும் நம்மளுடைய பணி இல்லை நம்ம தமிழகத்தினுடைய சேய் பணி இல்லை அப்புறம் இந்த நாணயங்களும் சரி இந்த பொருள்களில் பலவும் சரி எங்கே கிடைக்குது அகழாய்வில் கிடைத்ததை விட இதெல்லாம் கலெக்ஷன்ஸ் தான் எங்கேயாவது தனித்தனியாக கிடைத்தவை தான் இதை எப்படிப்பட்ட இடங்களில் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேலை கடற்கரையிலிருந்து இறங்கி கீழே கடற்கரை வரையுமோ அல்லது இலங்கை வரையுமோ அல்லது ஒவ்வொரு துறைமுக பகுதிகள் எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த பகுதிகளுக்கு சென்ற பெரு வழிகள் இருக்கு இல்லையா போ வணிக வழிகள் இருக்குல்ல அந்த வணிக வழிகளுடைய ஓரத்தில் தான் உரிக்கிற ஊர்களில் தான் இந்த புதையல் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்போது இந்த புதையல்கள் கிடைக்கின்ற கா பழைய பொருள்கள் கிடைக்கின்ற இடங்களை எல்லாம் வைத்து கொண்டு ஒரு அப்படியே ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய வணிக வழி எது என்பது நீங்கள் திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட முடியும் அது மாதிரி தான் கிடைத்திருக்கிறது எல்லாம் அது பிற்காலத்துலேயும் தொடர்கிறது இதெல்லாம் வந்து கொடுமணல் இந்த மாதிரி மணிகளுக்கு தாங்க கிரேசினஸ் அங்கே கிடைத்த ஒரு ஒரு புலியினுடைய உருவம் அதோட கண்ணில் லேப்பஸ் லூஸ்லி வச்சுருக்கோம் அந்த புலியோட கண்ணில் ஒரு ஒரு என்ன ஒரு காப்பர் சல்ஃபைட் கலர் சொல்லுவோம் இல்லையா காப்பர் சல்ஃபைட்டோட கலர் லேப்பஸ் லூஸ்லின்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கல் அந்த கல் வந்து பதிச்சுருக்கோம் இதில் இந்த இதை இதெல்லாம் அங்கே கிடைத்த பல்வேறு மணிகள் இந்த மணிகளுக்கு இதுதான் கோர் அது இப்போ அந்த படிக கற்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து கோயம்புத்தூர் படியூர் பொள்ளாச்சி இந்த ஏரியாவில் தான் நிறைய இந்த மாதிரியான கோர் மெட்டீரியல் கிடைக்குது இந்த இதை வச்சு தான் செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ப பொருந்தலில் பொருந்தலில் கிடச்சிருக்கிற அதே கண்ணாடி மொழிகள் முசிறி துறைமுகத்தில் பட்டண மகளாய்வில் கிடைக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஃபேக்ட்ரி சைட் இருக்குது பழனி பக்கத்தில் இருக்க பொருந்தலில் ஃபேக்ட்ரி சைட்டு ஒரு ஃபர்னேஸோடு கிடச்சிருக்கு அதை செய்கின்ற சின்ன 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 ஒரு குடுவைகள் மண் குடுவைகள் ஒரு ஃபர்னேஸ் அதை சுற்றி ஒரு பத்து பதினஞ்சு குடுவை இப்படியெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அந்த அந்த இடத்த சுற்றி மணிகள் செதறி கிடக்குது அந்த மாதிரிலாம் கிடச்சிருக்கு இதையெல்லாம் முசிறி துறைமுகத்தின் வழியாக ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறார்கள் பட்டணம் அகழாய்விலையும் கிடச்சிருக்கு ஆக நமக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த மாதிரி அருமையான மணிகள் செய்கின்ற ஏற்றுமதி செய்கின்ற இதெல்லாம் இருந்திருக்குன்றது இதெல்லாம் பாருங்கள் கையில் இருக்கிறது கோர் மெட்டீரியல் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது பார்த்தலாம் அழகழகாக சின்ன சின்ன மணிகள் இது அதில் இருக்கிற டிசைன்ஸ் பாருங்கள் ஒவ்வொரு மணியும் ஒரு ஒரு ஷேப்பு அதில் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒரு ஒரு டிசைன் இந்த பார்த்து காணும் ஓ சரி இது பாருங்கள் ஆ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் அந்த ஒரு கோரிலேருந்து எப்படி அதை கட் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது மாதிரி கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக எடுத்து அப்புறம் அதை மணிகளாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த கலர் வர்றதுக்கெல்லாம் ஒரு வகையான அடுப்பு ஒரு வகையான ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பநிலை அது கூட சேர்க்கின்ற பொருள்கள் இவைகள் மூலமாக தான் பல்வேறு கலர்கள் அதில் மணி அதனுடைய க நிறத்தை வரவழைச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் லைட் கலர் டார்க் கலர் அப்படியெல்லாம் இருக்குது க்ரீன் கலர் அது மாதிரிலாம் இதெல்லாம் பாருங்கள் குவாட்ஸ் இது பச்சை ஆ இப்போது இது வரைக்கும் பார்த்தது நமக்கு மிக பழைய காலத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு கிபி மூணு நாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருக்கின்ற இருந்த சூழ்நிலை இப்போ நான் சொன்ன முதல்ல சொன்ன சங்க காலம் ஒரு செல்வ செழிப்பான காலமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு மீனிங் என்னன்னு தெரியுதா இதை தவிர அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கட்டமைப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை விவசாயம் மூலமாக பெரிய வளம் அல்லது வருமானம் எதுவும் இல்லை ஒரு பெரிய பெருமரசர்கள் என்று இருந்தவர்கள் மிக குறைவு அவர்களுக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர்ந்து வருகின்ற அரசு நிலை இல்லை 
நிறைய வேலிர்கள் வே இருக்கிறாங்க நிறைய கிழார்கள் இருக்கிறார்கள் நிறைய சிற்றூர் மன்னர்கள் இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய பொருளாதார நிலை என்பது இருந்து இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் செல்வ செழிப்பாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த வணிகத்தின் மூலம் பெற்ற சிறப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது அந்த காலகட்டத்தினுடைய முக்கியமான வணிகம் என்ற நோக்கில் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப முக்கியமானது வரலாற்றுக்கு ரொம்ப தேவையானது அப்புறம் சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு குடை குறிப்பிட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு நமக்கு சான்றுகள் இல்லாதனால நம்ம வந்து அந்த காலகட்டத்தை பற்றி ரொம்ப பேசலை இருந்தாலும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் புலாங்குறிச்சி என்ற இடத்துல ஒரு கல்வெட்டு கிடச்சிருக்கு ஒரே ஒரு கல்வெட்டு மிகப்பெரிய கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டில் ஒரு வரி அதாவது அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த கொடையினை நிர்வகிக்க அல்லது பாதுகாக்க வேண்டியவர்கள் என்ற பகுதி வர்ற இடத்துல அத்தி கோசத்தாரும் உள்மனையாரும் என்ற ஒரு ரெண்டு சொல் வருது இந்த அத்தி கோசத்தார் அப்படின்றவங்களும் அவங்கெல்லாம் வந்து அஸ்தி கோசம் கோசம் என்ற சொல் வந்து சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள்லையும் இதுலேயும் வருது ஆக யானையினை யானை வணிகம் செய்தவர்கள் அத்தி கோசத்தார் குழுக்கள் யானை வணிகம் செய்கின்ற குழு அதான் அத்தி கோசம் அதே மாதிரி உள்மனையார் அப்படின்றவங்க அந்த வணிகத்தோடு தொடர்புடைய அடுத்த நிலையில் இருந்த இருந்தவர்கள் என்பது தெரிகிறது ஆக இந்த தொடர்ச்சி இந்த வணிக தொடர்ச்சி இருந்து கொண்டே தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து மிகச்சிறந்த சான்றுகள் இப்போ சங்க இலக்கியத்துலேருந்து சொல்கிற மாதிரியோ அகழாய்விலேருந்து செல் சொல்கிற மாதிரியோ மிகச்சிறந்த சான்றுகள் இல்லை ஆனால் உள்நாட்டு வணிகம் என்பதில் வந்து எந்த தடையும் இல்லாமல் நடந்து கொண்டே தான் இருந்திருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது இருந்தாலும் உங்களுக்கு செல்வ செழிப்பை அதிகமாக தரக்கூடிய பொண்ணும் மணியும் இங்கே வந்து ரோம் நாட்டிலேருந்து வரல அது மட்டும் உறுதி ஆனால் மீண்டும் கட்டமைக்கப்படும் போது தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் இந்த வணிகர்களுடைய பங்கு மிகப்பெரியதாக தான் இருந்திருக்கு அதை நம்ம பின்னாடி வருகின்ற பல்வேறு வணிகர்கள் பற்றிய கல்வெட்டுகள் மூலமாக நம்ம தெரிய தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்போ இப்போ இந்த நம்ம மிடிவல் பீரியடுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த மிடிவல் பீரியடில் வணிகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து பார்க்குறதுக்கும் தொடர்ச்சியை அறியறதுக்கும் ஒரு முக்கியமானது இதை வந்து கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் உள்ள ராஜகேசரி பெருவழி என்று எழுதப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டு பக்கத்தில் ஊரெல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு வழி மட்டும் இருக்குது இந்த இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு கணவாய்களுக்கு நடுவில் அந்த வழி போகும் சின்ன வழி இப்போ சின்னதாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கணும் ஆயத்தனுடைய காலத்தில் இந்த பெருவழி செய்யப்பட்டிருக்குது ராஜகேசரி பெருவழி கோக்கண்டன் என்ற பெயர் அதில் இருக்குது ஆதித்தனுடைய காலத்தில் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி தமிழ்நாட்டில் நிறைய வணிக குழுக்கள் பற்றிய செய்திகள் கல்வெட்டுகள்லேருந்து நிறைய தெரிகிறது எட்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல அதாவது எட்டாம் நூற்றாண்டில் இப்படி ஒரு கல்வெட்டு வரணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த தொடர்ச்சி இருந்துட்டு தான் இருக்கணும் இல்லாமல் திடீர்னு வர முடியாது இருந்தாலும் நமக்கு நிறைய செய்திகள் எட்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ இதில் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் இந்த ஒரு சொல் நான்கு திசை பதினெண் பூமி நால் நானா தேசி திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று வர் ஒரு சொல் ஒரே இது இது மாதிரி இந்த ஃப்ரேஸ் மாதிரியவே இருக்கு அந்த அந்த குழுவின பெயர் இதை அப்புறம் தனித்தனியாகவும் பதினெண் பூமியார் நானா தேசிகள் திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று வர் அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்கின்ற கல்வெட்டுகளும் நிறைய இருக்கு தனித்தனியாக சொல்கின்ற கல்வெட்டுகளும் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி பாருங்கள் நானா தேசிகளை சொல்லும்போது லாட தேசத்து நானா தேசிகள் சோழ தேசத்து நானா தேசிகள் தெலுங்கு தேசத்து நானா தேசிகள் கன்னட தேசத்து நானா தேசிகள் அப்படின்ற சொல்லெல்லாம் வருது ஆக வெளி எல்லாரும் வந்து இங்கே ஒழுங்க எல்லாரும் புழங்கி இருக்கிறார்கள்ங்கிறது அதே மாதிரி நகரத்தார் அத்தி கோசத்தார் பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டெலாம் இருக்குது சொன்னேன் ஏற்கனவே இந்த அத்தி கோசத்தார் என்ற சொல் வந்து பூலாங்குறிச்சி அதுதான் ஏர்லியஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் செஞ்சுரியில் கிடைக்குது அதுக்கு பிறகு நல்லூர் யானைமலை கண்ணாடிபுத்தூர் இந்த ஊர்களில் எல்லாம் அத்தி கோசத்தாருடைய கல்வெட்டுகள் கிடைக்கின்றன அதே மாதிரி வளஞ்சியர் வளஞ்சியர் என்ற ஒரு குரூப் இருக்காங்க இப்போ நம்ம நான் பின்னாடி உங்களுக்கு இவர்களுடைய மெய்கீர்த்தியை சொல்ல போகிறேன் அதில் அவங்க யார் யாரெலாம் இருந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது அதை பார்க்கும்போது அது இல்லாமல் தனித்தனியாகவும் இவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு இந்த வளஞ்சியர் சொல்லும்போது தென்னிலங்கை வளஞ்சியர்னு குறிப்பாக சொல்கின்ற சில கல்வெட்டுகள் கிடச்சிருக்கு நமக்கு அதே மாதிரி கவரை செட்டி செட்டி புத்திரர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்னாடி தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த மணிக்கிராமத்தாரும் அஞ்சு வண்ணத்தாரும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பார்ப்போம் ஏன்னா மற்றவர்கள்லாம் பொது அப்படின்ற நிலையிலையும் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றியும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பார்க்கலாம் அவர்களுடைய மெய் கீர்த்தி இது இது பாருங்கள் சம அவங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆரம்ப காலத்தில் பின்னாடி கூட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள வணிக கல்வெட்டுகளில் அரசனுடைய பெயர் இருக்காது 
அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து எந்த கல்வெட்டு எடுத்தாலும் அதனுடைய டேட் போர்ஷன் வரும்போது முதல்ல ஆரம்பிக்கும் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ கோபரகேஸ்ரீவர்மா இருக்குது ஸ்வஸ்திஸ்ரீ கம்பவர்மா இருக்குது இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் கல்வெட்டு ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த நேரத்தில் யார் அரசில் இருந்தார்களோ அரசாண்டு கொண்டு இருந்தார்களோ அவர்களுடைய பகுதிக்குள் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டுக்கள் அனைத்தும் அரசனுடைய பெயரையும் அவனுடைய ஆட்சி ஆண்டையும் கொண்டதாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் வணிகர் கல்வெட்டுகள் என்று வரும்போது பல்வேறு கல்வெட்டுகளில் அரசனுடைய பெயரோ யாருடைய இது என்பதோ இருக்காது இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அவர்கள் ஒரு அரசனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல அப்படி தானே அர்த்தம் அது அவங்க எங்கே வேணால் போவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அரசனுடைய பிடிக்குள்ளவர் இருப்பவர்கள் அல்ல அவர்கள் நானாதேசிகள் அல்லது திசை ஆயிரத்தி ஐநூற்று பேர் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் வணிகம் செய்யும்போது அவங்க ஒரு அரசனுக்கு உட்பட்டவர்களாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்பவில்லை அல்லது சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் இன்னும் பின்னாடி வர வர அவங்களும் அந்த காலத்து அரசனுடைய பெயர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதனுடைய அந்த அந்த கம்பீரம் அல்லது அந்த தனித்தன்மை இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து குறையுதுன்னு அர்த்தம் இயல்பாகவே குறையணும் குறைஞ்சதுன்னா அரசனை ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலமை வரும் ஆகவே இப்போ இதில் பாருங்கள் அவங்க இந்த வணிக குழுக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐயப்பொழில் என்ற ஒரு இடம் அது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ஐகொலை ஐகொலை தான் ஐயப்பொழில் ஏன்னா அந்த ஊரில் இருக்கின்ற முதல் கல்வெட்டு அந்த இவர்களை குறிக்கின்ற முதல் கல்வெட்டு ஐகொலையில் தான் இருக்குது எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆனால் இந்த எட்டாம் நூற்றாண்டில் ரெண்டு கல்வெட்டு இருக்காங்க ஒரு கல்வெட்டில் நூற்றுவர் என்ற சொல் இருக்கு அந்த நூற்றுவர் என்ற சொல் பிராமணர்களை குறிப்பதாக இருக்கு அதுக்கு அடுத்த சொல் எட்டு நகரத்தார்னு இருக்கு பிராமணர்கள் நூற்றுவர் எட்டு நகரத்தார் இன்னும் இது மாதிரி குரூப் குரூப்ஸ் இருக்கு அவர்களுடைய முன்னிலையில் நடந்ததாக அந்த கல்வெட்டு இருக்கு ஆனால் அதில் வந்து அதுதான் முதல் ஐயப்பொழில் கல்வெட்டு என்று கூறப்படுகின்ற அதை வைத்து கொண்டு தான் அதுதான் அவர்களுடைய ஆரிஜின்றதை மொதல் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் முதல் முதல்ல அந்த சு குறிப்பிடுகின்ற அந்த நூற்றுவர் என்ற சொல் அந்த நூற்றுவர் என்ற சொல் பிராமணர்களோடு இணைந்ததாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த நூற்றுவர் சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க தொடர்ந்து அதுக்கு வந்து அங்கிருந்த எட்டு நகரத்தார் என்ற முதல் குறிப்பும் காரணமாக இருக்கலாம் அந்த நூற்றுவர் என்றதை வந்து அவங்க தொட தொடர்ந்து பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கலாம் என்று கருதலாம் ஆனால் நமக்கு அது ரொம்ப தெளிவான ச இது கிடைக்கல இருந்தாலும் அந்த அவர்களுடைய மெய்கீர்த்தி இது பாருங்கள் சமஸ்த புவனாசிரய பஞ்ச சத சாசன இத்தனை சாசனங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன லக்ஷ்மி வக்ஷத்தில் புவன பராக்கிரம ஸ்ரீ வசுதேவ கந்தளி மூலபத்ரோத்பவ வசுதேவர் கந்தளி மூலபத் இவர்களிடிருந்து ப தோன்றியவர்கள் ஐயப்பொழில் பரமே புற பரமேஸ்வரிக்கு மக்களானவர்கள் ஐயப்பு ஐயப்பொழில் என்பது தான் ஐய ஐகொலே என்று இன்று வழங்கப்படுகின்ற ஊர் அந்த ஊரில் தான் அவர்களுடைய தொடக்கம் அவர்கள் அந்த பரமேஸ்வரியினுடைய மக்கள் என்று தங்களை கூறிக்கொள்கிறார்கள் ஸ்ரீ பாலபட்டாரகுக்கு துணைவராகி பதினெட்டு பட்டணமும் முப்பத்தி ரெண்டு வேளாபுரமும் அறுபத்தி நான்கு கடிகை தாவளமும் தாவளத்தில் இருந்து சமய தன்மை இனிது நடாத்துகின்ற இது வரைக்கும் ஒரு செக்மெண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் சமய தன்மை சமய தன்மை என்பது தான் வணிகர்களுடைய அறம் வணிகர்களுக்கு என்று ஒரு ஒரு சட்டம் இருக்கிறது இப்போ நான் சொன்னேன் அரசனுக்கு உள்படலைன்னு சொன்னேன் அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு சட்டம் வேணும்ல ஏதோ ஒரு சட்டம் வேணும்ல அவங்கள பைன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு இது மாதிரியான ஒரு ஒரு நிலை இருந்திருக்கு அது அதற்கு உட்பட்டு தான் அவங்க இந்த வணிகத்தை நடத்திருக்காங்க அதில் யார் யாரெல்லாம் வர்றாங்க அப்படின்றது இன்னும் பின்னாடி வர்ற அந்த பகுதியில் வருது ஸோ ஓ அந்த நானூற்று பேர் திசை ஆயிரத்தி ஐநூற்று பேர் என்பவர்கள் தனக்கென ஒரு மைக்கீர்த்தி வைத்திருக்குவதன் மூலமாக அவர்களை பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதில் தான் அவங்களுக்கு பதினெட்டு பட்டணங்கள் பட்டணம் அப்படின்றது என்ன வணிக நகரம் தெரியுமா பட்டணம் என்ற சொல்லுக்கே வணிக நகரம்னு தான் பெயர் பட்டினம் என்ற சொல்லுக்கு துறைமுகம் என்ற பெயர் என்ற பொருள் ரெண்டு சுழி பட்டினம் அப்படின்னு போட்டால் துறைமுகம் மூணு சுழி பட்டணம் அப்படின்னு போட்டால் வணிக நகரம் இந்த இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் பூம்புகார் பட்டணமும் கூட பட்டினமும் கூட ரெண்டும் ஆக இந்த பதினெட்டு பட்டணங்கள் அவர்களுக்கு உரியவைகளாகவும் முப்பத்தி ரெண்டு வேளாபுரங்கள் வேளாபுரம் என்பது வளர்புரம் என்ற சொல்லினுடைய தெரிவு வளர்புரம் தொடர்ந்து வணிகத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நகரங்கள் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்களே டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அது மாதிரி நகரத்தில் வணிகத்தில் நகர்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நகரங்கள்னு அர்த்தம் வளர்புரம் வளர்புரமும் அறுபத்தி நான்கு கடிகை தாவளமும் கடிகை தாவளம்ன்றது தாவளம் 
தாவளம் என்பது ஒரு எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வணிகர்கள் நின்று செல்கிறார்களோ ஒரு இடத்துல இருந்து அங்கேயே ஸ்டோர் ஹவுஸ் மாதிரி பண்ணி கொஞ்சம் மொத்தமாக வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து எடுத்து செல்வது அது மாதிரி இருப்பிடம் அவர்களுடைய வழியில் இருக்கின்ற இடங்கள் இப்பவும் தாவளம்ன்ற சொல்லி இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங்கில் இல்லை இன்றைக்கும் இருக்குது ஆக அது மாதிரியாக அந்த தாவளங்கள் கடிகை தாவளங்கள்னு என்ன காப்புடைய தாவளங்கள்னு அர்த்தம் ஏன்னா பொருள்கள் அங்கே இருக்குல்ல அது பத்திரமாக இருக்கணும் அதனால் காப்பு மிக்க தாவளங்கள் கடிகை தாவளங்கும் தாவளத்தில் இருந்து சமயத்தன்மை அந்த ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்கள்ல அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இவர்களுடைய கூட்டங்கள் இவர்கள் பற்றிய திருமா தீர்மானம் என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணுன்றதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாங்க அதனால தான் அந்த இடத்தில் இருந்து சமயத்தன்மை நிதி நடாத்துகின்ற யார் யாரெல்லான்றது செட்டி செட்டி புத்திரர் கவரை காத்தறிவன் காமுண்ட சுவாமி கொற்ற இது அடுத்து இன்னும் லிஸ்டாகவே இருக்குது அதில் பார்க்கலாம் இல்லை அவர்களுடைய கல்வ மேய்கிறது இவ்வளோ நீள பெய்கிறது கடைச்சிருப்பாருங்க இணைந்து நடாத்துகின்ற நான்கு திசை பதினெண் பூமி இந்த இருக்குது பாருங்க நான்கு திசை பதினெண் பூமி நானா தேசி திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று வரும் பணியா நாட்டு திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று வரும் பணிசை மக்களும் உபயமாக இருந்து எதை செஞ்சாங்க அப்படின்றது இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் இருக்குது அதை மட்டும் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் அதில் ஆரியத்தோடு அருந்தமிழ் வல்ல ஆவண மாக்கள் ஒரு சொல் அப்படின்னா என்ன இந்த குரூப்பில் கரெக்டாக கணக்கு அல்லது மற்ற செய்திகளை எழுதுகிறவங்க அவங்க வந்து எல்லா மொழியும் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் அது குறிக்கும் ஆரியத்தோடு தமிழ் வல்லன்னா என்ன அந்த மொழிகளை தெரிந்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி எழுதுகிறவங்க அது மாதிரி இது அது வேண்டாம் அது அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்புறம் அதே மாதிரி ப இன்னொரு ஊரில் சர்க்கார் பெரியப்பாளையம் இதுவும் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது இந்த கல்வெட்டிலையும் அவர்களுடைய மெய்கீர்த்தி இருக்குது இதில் ஐயப்பழில் பரமேஸ்வரி மட்டுமல்லாமல் அப்புறம் ஸ்ரீ பகவதிக்கும் பூமி தேவிக்கும் புத்திரராகி அதாவது இந்த மெய்கீர்த்திகளை நம்ம பார்க்கும்போது அவர்களுடைய டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் வணிகர்கள் வணிகர்களோடு சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவர்களுடைய பரப்பு விரிந்ததை இந்த இந்த மெய்கீர்த்திகள் நமக்கு காட்டுகின்றன அதில் தான் வருவாங்க தென் தமிழ் வடகலை தெரிந்து உணர்ந்து நீதி சாத்திர நிபுணராய் இன்சொலால் இனிதுரைத்து வன்சொலால் மரங்கடந்து சமத்தராகி பல மண்டலத்து சந்திராதித்தவரை தழைத்தோங்கி அப்படின்னு மா சொல்கிறாங்க இது நம்ம படிக்கும்போது நான் முதல்ல உங்கள்கிட்ட மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பட்டினப்பாலையில் ஒரு வரி வரும் வணிகர்களுடைய எத்திக்ஸ் அது பின்னாடியும் பேச போகிறோம் அப்போ பேசலாம் அதை இப்போ இந்த குரூப்பில் ரெண்டு பேர் நான் திசை ஆயிரத்தி ஐநூற்று பேர் இது மாதிரி நானா தேசிகள் நிறைய பேர் சொன்னேன் இது இல்லாமல் இவர்களுக்குள் ஒரு இரண்டு குழுக்கள் இருக்கின்றன அது என்னென்னா மணி கிராமம் என்ற ஒரு குரூப்பு அஞ்சு வண்ணம் என்ற ஒரு குரூப் இந்த ரெண்டும் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் வேணும் ஏன்னா இந்த மணி கிராமம் இந்த மலை வண்ணக்கன் நான் முதல்ல சொன்னேன்னா அரைச்சலூர் கல்வெட்டு அந்த வண்ணக்கன் மலைய மணி வண்ணக்கனோடு இணைந்த மணியோடு தொடர்புடைய வணிகம் செய்தவர்கள் அவங்க அவங்களுடைய அவங்க இருப்பிடங்கள் மணி கிராமம் என்றே பெயர் பெற்றிருக்கின்றன ஆக உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் இப்போ மு பூம்புகார் பக்கத்தில் மணி கிராமம்னு ஒரு இடம் இருக்குது இது மாதிரி மணி கிராமம் என்ற மணி கிராமத்தோடு தொடர்புடையதாக இந்த பாருங்க கேரளாவில் ராமன்தழி தலக்காடு என்ற இடத்துலையும் தமிழ்நாட்டில் கொடும்பாலூர் உரையூர் சீனிவாசநல்லூர்லையும் தக்கோபா அதுலேயும் தக்கோபாலையும் மணி கிராமத்தாருடைய மணி கிராமத்தார் ரக்ஷை மணி கிராமத்தார் இது எப்போவுமே இந்த கல்வெட்டுகள்லாம் வந்து சில கல்வெட்டுகள் இது வரைக்கும் நம்ம சொன்ன பல கல்வெட்டுகள் வணிகத்தை பற்றிய வணிக செயல்பாடுகளை பற்றியதாக இருந்தாலும் சில இடங்களில் அந்த ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொடை அந்த கொடையை நிர்வகிப்பவர்களாக அல்லது காப்பவர்களாக இந்த வணிக குழுக்கள் நியமிக்கப்படுகிறேன் ஏன்னா இவங்க தானே எல்லா இடத்துக்கும் போகிறாங்க எல்லா இடத்துக்கும் போகிறாங்க அங்கே போய் நான் ஒன்று செய்யும்போது நானே போய் பார்த்துக்க முடியாது அப்போ இந்த வணிக குழுக்கள் அங்கங்கே எல்லா இடத்துக்கும் போது அந்த வணிக குழுக்களுடைய ரட்சையாக அவர்களுடைய காப்பாக அந்த அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொடை நிர்வகிக்கின்ற திறமை திறன் இருக்கிறது பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே கல்வெட்டுகள் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்கவே கல்வெட்டுகளில் பல்வேறு இடங்களில் கொடுக்கப்பட்ட கொடைகளை நிர்வ நிர்வகிப்பவர்களாக அதுவும் குறிப்பாக பணமாக கொடுக்கப்படுகின்ற பொன்னாக கொடுக்கப்படுகின்ற கொடைகளை நிர்வகி பவர்களாக வணிகர்கள் தான் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தான் மணியை டீல் பண்ணுறவங்களாக இருக்காங்க கடன் கொடுக்கறது வாங்கிறது வட்டி கொடுக்கறது அதன் மூலமாக அந்த அறக்கொடையை நிறைவேற்றுவது அதை பாதுகாப்பது என்று என்று வரும்போது பல்வேறு இடங்களில் இந்த ம பணமாக கொடுக்கப்படுகின்ற கொடுக்கப்படுகின்ற கொடைகள் நிலமாக கொடுக்கப்படும் போது அந்தந்த ஊர் மக்கள் நாடு கிராமத்தார் நாட்டார் ஊரார் அவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்க 
ஆனால் மணி பணமாக கொடுக்கப்படும் போது பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய காப்பில் தான் அந்த சே அந்த அறக்கொடை நிர்வகிக்கப்படுகிறது அது மாதிரி தான் தக்கோபால் இருக்கிற கல்வெட்டும் விஜயநாராயணம் என்ற ஒரு நா ஒரு கோவிலை கட்டி அந்த கோவிலை வந்து நிர்வகிக்கின்றவர்களை மணிகிராமத்தாரும் சேனாமுகத்தாரும் என்று தான் அந்த கல்வெட்டு வருது அப்புறம் பாருங்க இது உள்நாட்டில் இருக்கின்ற பெருவழிகள் மிடிவல் பீரியடில் இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த பல்வேறு வணிக குழுக்கள் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் இது மாதிரி இவ்வளவு பெருவழிகள் இது எல்லாம் கல்வெட்டில் இருக்கிற பெயர்கள் இந்த கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ராஜகேசர் பெருவழி கொங்க பெருவழி கொங் சுல்தான் ரோடு கொங்கு குலவல்லி வதி வதி வழி அதெல்லாம் சோழமாதேவி பெருவழி ராஜமகேந்திரவதி தூசியூர் தென்வாய் வாய் நின்று தெற்கு நோக்கி போன பெருவழி வீரநாராயண் பெருவழி இது மாதிரி நிறைய குழுமத்துக்கு சென்ற இந்த குழுமத்துக்கு சென்ற பெருவழியில் தான் பொருந்தல்ன்ற ஊர் இருக்குது இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல பெருந்தல்ல பொருந்தல்ல நிறைய கிடச்சிருக்கு கண்ணா அந்த ஊர் வந்து பாண்டிய நாட்டினுடைய தலைநகரத்திலேருந்து சேர நாட்டு தலைநகராக வஞ்சிக்கு போகின்ற குடும்பத்துக்கு செல்லுகின்ற பெருவெடியில் தான் அந்த ஊரே இருக்குது இதுமாரி மிகச்சிறப்பான தகவல்களையும் பொருள்களையும் கொடுக்கின்ற அகழாய்வுகள் நடந்த இடங்கள் எல்லாமே பெருவெளிகளில் தான் இருக்குது பெரிய பெரிய கோயில்கள்லாம் பெருவெளியில் தான் இருக்குது இதுதான் வந்து அவர்களுடைய கல்வெட்டுகள் பெரும்பாலும் வணிக குழுக்களுடைய கல்வெட்டுகள் கோயில் சுவர்களில் இருக்கின்ற கல்வெட்டுகள் நீங்களாக பல்வேறு இடங்களில் இப்படி தனியாக குத்துக்கல்லாக நிறுத்தி அந்த கல்லில் தான் கல்வெட்டு இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இது இருக்கும் மீதி மூணு பக்கமுமே நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணி நல்ல வடிவமைக்கப்பட்ட கற்களில் மூணு பக்கமும் கல்வெட்டு இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் எந்த தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இது மாதிரியான இது இந்த பா இ இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் எங்கேயாவது கல்வெட்டுக்கள் வணிக தொடர்பான கல்வெட்டுகள்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அவர்களுடைய மெய்கீர்த்தியில் என்னென்ன இருக்கோ அந்த இறைவனுடைய உருவங்கள் அதுக்கு இல்லாமல் இவர்கள் என்னென்ன தொழில் விளைஞர்கள் அல்லது என்னென்ன பொருட்களை தயாரிப்பவர்கள் இருக்காங்களோ அவங்க உங்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கோ இன்றைக்கி ஆயுத பூஜைனா எந்தெந்த பணி செய்பவர்களுக்கு எது எது ஆயுதமோ இருக்கோ அவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் இவங்களோ ஒரு தொடர்புடையவர்கள் ஆகிடுறாங்க இல்லையா ஆக அவர்களுடைய பொருட்கள் எல்லாம் கைவினைஞர்களுடைய அல்லது பயிர் தொழிலாளர்களுடைய அல்லது எல்லாருடைய கருவிகளும் அதில் இடம்பெறுகின்றன இது மாதிரி இருக்குது இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது பாருங்கள் கடவுள்னு பார்த்தா துர்கை பரமேஸ்வரி லக்ஷ்மி தீர்த்தங்கராதி இருக்குது மங்கள பொருள்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பூரண கும்பம் முக்காளி பாத்திரம் கவரி குடை சங்கு செண்டு கொடி பசும்பை பசும்பை என்பது என்னென்னா பொன் அந்த அந்த பணத்தை போட்டு வகிக்கின்ற ஒரு பை பசும்பைக்காரர் உள் பசும்பைக்காரர்னே ஒருத்தர் இருப்பார் அதில் உள் பசும்பைக்காரர் அந்த குழுவுக்குள்ள பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவர் அவர் உள் பசும்பைக்காரர் அவருக்கு பேர் பசும்பை சக்கரம் திரிசூலம் அதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் கருவிகள்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குது கைவினைஞர்களுடைய கருவிகள் பாருங்கள் சுத்தியல் உளி பட்டடைக்கல் பட்டடைக்கல்னா சோ உரசி பார்க்குற கல் கொல்லு உலை குரடு ப இதெல்லாம் இடுக்கி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது விவசாய கருவிகளும் இருக்குது சிலவை விலங்குகள் இதெல்லாம் இருக்குது இதில் தான் வந்து இந்த யானை எல்லாம் அத்திகோசத்தாருடைய கல்வெட்டில் இருக்கும் யானை அத்திகோசம்னு ஒன்று சொன்ன இல்லையா அதில் அவருடைய கல்வெட்டில் இருக்கும் கழுதை சிங் குதிரை இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டும் அவர்களுக்கு மிக தேவையான விலங்குகள் அது இருக்கும் அப்புறம் இவங்க என்னென்னலாம் வணிகமும் செய்திருக்காங்க உள்நாட்டுக்குள்ள வணிகம் எதெல்லாம் செய்திருக்காங்க இப்போ இந்த வணிக குழுக்கள் இந்த இடைக்காலத்துக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நான் அது கிடைக்கிற கல்வெட்டுக்கள்லேருந்து இப்படி ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இது உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இது இவ்வளோ நீளம் படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக மனப்பொருள்கள் உலோகங்கள் உணவுப் பொருட்கள் தானியங்கள் பொதுவான சில செய்தி சிலவை இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு வணிக பண்டத்துக்கும் வணிகம் செய்பவர்களுக்கு தனித்தனியாக பேரும் இருக்குது அந்த மாதிரியும் கல்வெட்டுகள் நிறைய இருக்குது இந்த பார்த்திங்களா தன்ம தாவலர் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருந்து வணிகம் செய்பவர்கள் தாவலர்கள் தாவளங்களில் இருந்து வணிகம் செய்பவர்கள் தலசெட்டிகள் அது அதே மாதிரி தான் நாட்டு செட்டிகள் இந்த ஒரு நாடு என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா மேடைக்காலத்துக்கு பிறகு ஒரு நாடு என்ற அமைப்பு வருது அந்த நாட்டு பகு புறத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு வணிகர்கள் இந்த பிரான்மலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது ராம்நாட் டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த பிரான்மலை கல்வெட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டு ஒரு பெரிய கல்வெட்டு அது ஒரு ஒரு சாரோட ஊர் 
மிகப்பெரிய கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டை படித்தோன்னா எவ்வளவு நகரத்தார் எவ்வளவு செட்டிகள் அவங்க எத்தனை குரூப் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருடைய வணிகத்திற்கான தூரம் என்ன அவங்க கொண்டு போகிற வண பொருள்கள் என்ன மிகப்பெரிய கல்வெட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அந்த கல்வெட்டை படித்து பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்புறம் பாருங்கள் துணி வணிகர்கள் முதல்ல அறுவை வணிகர்னு ஒரே சொல் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் து துரிய துரிய அது துரிய சாலிய அதெல்லாம் பின்னாடி வரும் துரிய வணிகர் சாலிய வணிகர் தோயாவத்திரர் தோயாவத்திரம் என்ன நினைக்காதவங்க நினைக்காத துணி நினைக்காத துணி தோயாவத்திரம் தூசுவர் இதெல்லாம் சொற்கள் இருக்குது அதுமாதிரி வெற்றிலை வணிகர்கள் காத்திருகன் இளைய காத்திருகர் காத்திரிபன் என்ற சொல் இருக்குது மீன் வணிகர்கள் மீன் வணிகர்களான கரையார் நீண்ட கரையார் இவங்க எல்லாரும் பிரான்மலை கல்வெட்டில் வருவாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கல்வெட்டு அதுமாதிரி எண்ணெய் வணிகர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பேர் இருக்கும் இந்த பேர் அதில் இந்த சங்கரப்பாடியார்னு ஒரு சொல் இருக்குது பாருங்கள் சங்கரப்பாடியார் சக்கரத்தை வச்சு சுற்றி எண்ணெய் எடுக்கிறவங்க அதனால் அவங்களுக்கு சங்கரப்பாடியார்னு பேர் சக்கரப்பாடியார் தான் சங்கரப்பாடியார் அப்புறம் பாருங்கள் இந்த சரி இவ்வளோ பொருள்களை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க ஊர் ஊராக போகிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு கடிகை வேணும்ல ஒரு காப்பு வேணும்ல அதுக்காக இவங்க தனியாக படை வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அரசன் வச்சுருக்கிற படை வேறு இவனோட படை வேறு வணிகர்களுக்கு தனிப்படை அது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் முதல் முதல்ல என்னோடய எழுபத்தி அஞ்சு எண்பதில் நினைக்கிறேன் ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறப்போ ஒரு காலேஜில் கொடுத்தேன் அவங்க ஒரு பொண்ணு எழுந்திரிச்சு என்ன மேடம் ஒரு ஒரு அரசனுக்கு கீழே அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு அரசனுக்கு கீழே ரெண்டு படை எப்படி இருக்க முடியும் அவங்களுடைய சந்தேகம் எப்படி ரெண்டு படை வைத்து கொண்டு அந்த அரசன் எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவனுக்கு இவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லைம்மா அந்த படை வேறு காரணத்துக்கு வைத்துக்க வைத்திருக்கிற படை அந்த படை இந்த படை கூப்பிட மாட்டான் இந்த படைக்கு அந்த படையை கூப்பிட மாட்டான் இது வேறு படை அது வேறு படை இது வந்து வேறுமான பணிகள் அதனால் இவங்க இண்டிபெண்ட் இவங்களுக்கும் அரசனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிறதே ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ புரியும் நல்லா நினைக்கிறேன் இதில் வந்து வீரர்கள் பாருங்கள் வீரர்களை பொறுத்த வரைக்குமே இவ்வளோ பேர் இருக்குது அதில் திருவாலீஸ்வரம் கல்வெட்டில் மூன்று கை மூன்று கை ஈஸ்வரம் மூன்று கை அந்த ஊ கல்வெட் ஊர் கோயிலுக்கு பேரே மூன்று கை ஈஸ்வரம் இது சிலோனில் மூன்று கை ஈஸ்வரம் அவங்கெல்லாம் வந்து மூன்று கை சேனாமுகத்தாருடைய கட் அவர்களால் எடுக்கப்பட்டு அவர்களால் காப்பாற்றப்படுகின்ற கோயில்கள் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து முனை வீரர் எரி வீரர் இவங்கெல்லாம் பேர் பேரை பார்க்கும் போதே தமக்கு தெரியுது போர் வீரர்கள்ன்றது அப்புறம் இவர்கள் இருக்கின்ற இடங்கள் தாவளம் ஒன்று சொன்னால் அது மாதிரி அடிக்கீழ் தளம் அப்படின்றது மடிகை என்ற சொல் சாரிகை கொட்டகை என்றது தான் சுங்கவரி டோல் இப்போ இருக்கிற டோலை தான் வீரப்பட்டணம் அப்படின்றது இந்த வீரர்கள் உறைவதற்காக கொடுக்கப்படுகின்ற ஊர் வீரப்பட்டணம் அதேமாதிரி ஆவணக்காரன் உள் பசும்பைக்காரன் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்புறம் இந்த அஞ்சு வண்ணம்ன்றதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த அஞ்சு வண்ணம் பற்றி தான் இந்த அஞ்சு வண்ணம் பற்றி நம்ம தெளிவாக புரிந்துக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு செப்பேடுகள் நமக்கு ரொம்ப துணைப்படியுது அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான எங்கேயும் கிடைக்காத பல்வேறு செய்திகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா இந்த செப்பேடுகள் வந்து உள்நாட்டு வணிகர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டதில்லை வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டது அதனால் அதில் இருக்கிற செய்திகள் வந்து நமக்கு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி மற்ற இடங்கள்லேயும் மற்ற மற்ற வணிகர்களுக்கும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்றதற்கான ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அந்த மூணு செப்பே செப்பேடுமே வந்து கேரளாவில் கேரள மாநிலத்தில் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு சிரியன் காப்பர் பிளேட்ஸ் அதாவது சிரியன் கிறிஸ்டியன் காப்பர் பிளேட் என்று கூறப்படுகின்ற ரெண்டு கல்வெட்டு இன்னொன்று கொச்சின் ஜூஸ் காப்பர் பிளேட் என்று சூழப்படுகின்ற மூணாவது காப்பர் பிளேட் இந்த மூணு காப்பர் பிளேட்லேயும் பல்வேறு செய்திகள் இருக்குது இது எப்படின்னா ஐயனடி என்பவன் கொடுத்தது எயிட் ஃபார்ட்டி நைனில் இது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த அஞ்சு வண்ணத்தாருக்கு அப்போது அந்த அஞ்சு வண்ணத்தான்றவங்க யார் முதல்ல வெளிநாட்டவர் நினைக்கவே இல்லை இந்த அஞ்சு வண்ணத்தாரை பற்றிய புரிதல் வந்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா அதை பற்றிய ஒரு பெரிய பெரிய ஜெயிண்ட்லேருந்து எழுதியிருக்காங்க இது வந்து பஞ்சகமாலரை குறிக்கும் அஞ்சு வண்ணம் ஐந்து பேரை குறிக்கும் அப்படிலாம் நிறைய எழுதியிருக்காங்க அது அதுவே ஒரு தனி ஹிஸ்ட்ரி அந்த அந்த சொல்லை எப்படி தமிழி கல்வெட்டுக்களை எழுத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கோ அதுமாதிரி அஞ்சு வண்ணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு பல்வேறு பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் எழுதின கட்டுரைகளை படிக்கிறதே ஒரு பெரிய நூல் அளவுக்கு வரும் அவ்வளோ எழுதியிருக்காங்க அப்போ ஆனால் 
சாய் சிவப்பண்ணார் தார் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஒரு இடத்துல ரொம்ப போகிற போக்கில் எழுதிட்டு போயிருக்காரு பல்சந்த மாலை என்ற ஒரு ஒரு நூல் அதில் களவியல் காரிகை என்ற ஒரு இலக்கண நூலுடைய உரையில் பல்சந்த மாலையிலிருந்து ஒரு ஒரு பாடலை எழுத்தாடுகிறார் அந்த பாடலில் இந்த அஞ்சு வண்ணம் என்பது தம் அதாவது அந்த 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 வரி வரும் சரி அது இது இதை பார்த்துக்குவோம் அதுக்கு பிறகு அதை பார்க்கலாம் இதை வந்து இந்த இந்த மூணுலையும் பள்ளிகள் பள்ளின்னு நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணவங்களாம் முதல்ல சமணதசம் பௌத்த பள்ளி தான் நம்ம எப்பவும் சொல்லியிருக்கோம் பள்ளினாலே அதுதான் சொல்லுவோம் அது மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல அப்புறமா போக போக தான் தெரியுது இது வந்து ஒரு முகமதியர்களுக்கான ஒரு பள்ளி பள்ளிவாசல் அப்படின்றது ஏன்னா அங்கேருந்து வந்தவங்கெல்லாம் முகமதியர்கள் அப்போ அவங்களுடைய வணக்கத்துக்காக அந்த பள்ளிகள் எடுத்துருக்க எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு லோக்கல் அரசன் என்னென்ன சலுகைகள் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்றது தான் அந்த காப்பர் பிளேட்டினுடைய சாராம்சம் தான் அப்போ அதில் என்னென்ன உரிமைகள் என்னென்ன எழுபத்தி ரெண்டு வகையான வீடு பெயர்கள் கொடுத்த வீடு பெயர் அந்த சொல் ப்ரிவிலேஜஸ் அதுக்கு இருக்கின்ற கல்வெட்டு சொல் வீடு பேர் எழுபத்தி ரெண்டு வகையான வீடு பெயர்களை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதில் வந்து என்னென்னலாம்னா முதல் முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த சாதிய அடிப்படை என்று அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி யார் வேணால் கோட்டைக்குள்ளேயும் கோயிலுக்குள்ளேயும் அந்த ஊர் மக்களுக்கு நடுவில் போக முடியாது அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்று அவங்க அந்த அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈழவர்களையும் வண்ணார்களையும் குடிகளாக கொடுக்குறாங்க அப்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் கோட்டைக்கும் தெருவுக்கும் கடை தெருவுக்கும் போகிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க முதல் முதல்ல ஆக அந்த சமுதாயத்தில் இங்கெல்லாம் போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு தெரியுது ஆனால் வணிகத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக அவங்க வரும்போது வணிகர்களுக்கு உட்பட்டவர்களாக வரும்போது அவங்களுக்கு கோட்டையும் கடத்தெருவுக்கும் போகிறதுக்கு அனுமதி வேணுன்றதே அதையும் சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி வரிகளை வசூலிக்கிறது இவங்களே வசூலித்துக்கலாம் அதே மாதிரி இவர்களுக்கு என்று தனி அளவுகோல்கள் அரசன் இது வரைக்கும் தான் பெற்றுக்கொண்டிருந்த வரிகளை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சம்மதிக்கலாம் அதே மாதிரி தனியான அளவுகள் இவனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே இருந்த அளவுகோல்களையும் அளவுகளுடைய உரிமைத்தையே அவங்களுக்கு கொடுக்குறான் இதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்த இன்னொரு செப்பேட்டில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்ல ரெண்டு கிட்டத்தில் ஒரே பள்ளிக்கு கொடுக்கப்பட்டது மீண்டும் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆண்டில் ஆனால் ரெண்டாவது பிளேட்டில் டேட் இல்லை அது அதனுடைய தொடர்ச்சி மாதிரி தான் இந்த இதுவும் இருக்குது இதில் பாருங்கள் தச்சர் ஈழவரை முதல்ல வந்து வண்ணாரையும் இவங்களையும் கொடுத்த சொன்னேன் இப்போ தச்சர் ஈழவரை கொடுத்துருக்காங்க எண்ணெய்க்காக நிலம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இவர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இந்த மாதிரி செய்யும்போது அரசு அதிகாரிகள் அதில் தலையிடக்கூடாது நம் மனிதர் என்ற சொல் வருது அந்த அரசன் கொடுத்தது தானே ஸ்தானரவி கொடுத்தது தான் நம் மனிதர் இதில் தலையிடக்கூடாதுன்னு வருது அதே மாதிரி ஐநூற்றுவர் அஞ்சு வண்ணம் மணிக்கிராமத்தார் இவங்க தான் இதை காப்பாற்றணும்னு வருது அடுத்தது எழுபத்தி ரெண்டு வீடு பேடு வீடு பெயர்களை அழித்ததாக வருது அதே மாதிரி இதில் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டவங்க பார்த்தீங்கன்னா பக்லவியில் அரபிக்கில் ஹீப்ரூவில் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அந்த காப்பர் பேடு நடுவில் நடுவில் அந்த சொற்க அந்த மொழியில் அந்த எழுத்தில் அந்த கையெழுத்து வருது இந்த காப்பர் பிளேட்ஸில் அப்புறம் பாருங்கள் அவங்க கொடுத்ததில் ரொம்ப முக்கியமான சில இதை மட்டும் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவர்களுடைய ஆளுமை அல்லது அரசன் அவர்களுக்கு கொடுத்த ம உரிமை எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு அதை கண்டபரியோடையும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கலான்றதுக்காக தான் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் அரசுக்கு செலுத்திய ஒன் பை சிக்ஸ் சிக்ஸில் ஒன்று பகுதி சேவை வரியாக பள்ளிகளுக்கு கொடுக்கணும் அதாவது அந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அடிமைகளை அழைத்து சொல்லும் போதோ விற்கும் போதோ வாங்கும் போதோ அவங்க கொடுக்க வேண்டாம் வரியே கொடுக்க வேண்டாம் தோலில் போகும்போது இந்த வணிகர்கள் போனால் அதே மாதிரி வண்டிகளில் வண்டிகளில் போகும்போது இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்கிற பண்டங்களுக்கு எட்டு காசும் கப்பல்லையும் படகுலையும் ஏற்றி செல்லும் பண்டங்களுக்கு நான்கு காசும் இவர்களே வரி செலுத்தி கொள்ளலாம் இவர்கள் முன்னிலையில் தான் எவ்வளோ சுங்க வரி சுங்க வரின்றது இங்கே கஸ்டம் டியூட்டி அதுக்காக நான் தமிழில் பொரு ஏற்றுமதி இறக்குமதி பொருட்களுக்கான வரி இந்த வரியினை வரியினையும் அந்த பண்டங்களுடைய விலையையும் இவர்களே நிர்ணயம் செய்து கொள்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் ஒரு அரசு என்ற நிறுவனம் இருக்கும்போது வணிகர்கள் கொடுக்க இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை எனக்கு அதை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு பட்ஜெட்டுக்கு முந்தின நாள் எல்லாம் எல்லா பிஸ்னஸ் கார்பரேட்ஸையும் கூட்டு தானே நம்ம பட்ஜெட் தயார் பண்ணுறோம் அது மாதிரி தானே இருக்குது இதை பார்த்தா இருக்குது அப்புறம் அதற்கான கணக்குகளை அவர்களே திரும்பவும் தயாரித்துக் கொள்ளுதல் 
நகரத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நிலங்களின் நிலங்களின் அதாவது பயிர் நிலங்கள்லையும் காராண்மையில் டே ஒன் டென்த்து அவங்களுக்கு அப்புறம் மத சடங்குகளுக்கு அது பிரி அது ஒரு மரியாதைன்னு வச்சுக்கோங்க யானையின் மீது நீர் கொண்டு செல்ல அனுமதித்தல் அரசு அதிகாரிகள் அவர்களிடம் தவறாக நடந்து கொண்டால் துலாக்கூலியும் சுங்க வரியையும் உடனே அவங்க நிறுத்திடுவாங்க சப்போஸ் அரசு அதிகாரிகள் யாராவது போய் அதில் தலையிட்டாங்கன்னா துலாக்கூலியையும் துலாக்கூலின்றது நிறுத்தக்கூடிய கூலி அதையும் சுங்க வரியையும் அவங்க தரதை நேர்த்திடுவாங்க அப்புறம் இது இல்லாமல் அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது தவறுகள் க்ரைம்ஸ் ஏதாவது நடந்ததுன்னா அதை அவங்களே வந்து விசாரிச்சுக்குவாங்க இதோட அரசை வந்து உள்ளே வந்து விசாரிக்கக்கூடாது ஆக நிலங்களுடைய காரான் உரிமைகள் இந்த மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு வீ இது மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு இன்னும் இருக்குது மீதியெல்லாம் ஆக ஒரு வணிக குழுக்கள் அல்லது இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறபடி அந்நிய நாட்டு முதலீடு நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து செஞ்சால் நம்ம என்னென்னலாம் கொடுக்குறோமோ கிட்டத்தட்ட அது ஒரு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணலான்றதுக்காக இதையும் போட்டேன் அப்புறம் சரி இப்படியெல்லாம் இருந்த வணிகர்களுடைய அறம் என்பது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அவங்க இவ்வளோதான் பண்ணாலும் என்னதெல்லாம் பண்ணினாலும் வணிகர்களுக்கு ரொம்ப தேவையானது அறம் இல்லை எல்லாருக்குமே தேவையானது தான் நம்ம யாரும் அதை பற்றி நினைக்காட்டி கூட வணிகர்கள்ட்ட அறத்தை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு சிறு ஒரு சாதாரண குடிமகன்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வணிகத்தில் ஒரு அறத்தை எதிர்பார் எதிர்பார்ப்பது நம்ம கடமை அவங்க அதை செய்கிறாங்களா இல்லையான்றது அடுத்த விஷயம் இதில் தான் அந்த வரி பாருங்கள் பட்டினப்பாலையில் உள்ள வரி அதாவது மிக பழசையும் ஒன்றையும் இடைக்காலத்தில் உள்ள ஒன்றையும் போட்டிருக்கேன் இந்த பாருங்கள் நெடுநுகத்து பகல் போல அதாவது வண்டியினுடைய நுகம் நுகத்தடி எப்படி இருக்கோ அது எப்படி நேராக நிற்குதோ அது மாதிரி நடுவு நின்ற நஞ்சின் நன்னஞ்சினோர் நடுநிலையோடு நிற்கின்ற ந நில நல்ல மனம் உடையவர்கள் வடுவஞ்சி அதாவது நமக்கு வருகின்ற பழிக்கு அஞ்சு வடுவஞ்சி வாய் மொழிந்து பேசணும் அவங்க நமக்கு ஒரு தவறு நம்மளை பற்றி ஒரு குறை வந்து யாரும் சொல்லக்கூடாதபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி நான் கொடுக்கறதையும் நீ வாங்கிறதையும் ஒன்றா நினைக்கணும் என் நான் கொடுக்கறதுக்கு நீ சரியான விலை நீ வாங் ஒன்றிருந்து வாங்குகிற பணத்துக்கு நான் சரியான பொருளை கொடுக்கணும் தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி கொள்வதும் மிகை கொடாது ஒன்றிருந்து வாங்குறதையும் அதிகமாகக்கூடாது கொடுப்பதும் குறை கொடாது கொடுக்கும்போது நம்ம குறைவில்லாமல் கொடுக்க வேண்டும் குறை கொடாது பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் என்று பட்டினப்பாலையில் வருது இதை படிக்கும்போது ஒரு வணிகர்களுடைய அறத்துக்கு இதை விட சிறப்பாக வேறு யாரும் எதுவும் எப்பவும் எந்த காலத்திலும் சொல்லிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியான ஒன்று இடைக்காலத்தில் வரும்போதும் அறம் வளர களி மெலிய புகழ் பெருக திசை அனைத்தும் செவிடுபடாமல் செங்கோலே முன்னாக சமய தன்மம் இனிது நடாத்தி இந்த சமய தன்மம்ன்றது வணிகர்களுக்கான தர்மம் அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுபவர்களாக வணிகர்கள் காலந்தோறும் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் நமக்கு அளப்பரிய செய்திகள் இன்னும் நான் சொல்லாமல் விட்டது நிறைய கொஞ்சம் சொன்னது மிக குறைவு இதன் மூலம் அவங்களுக்கு ஓரளவு இந்த வணிகத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ மேடம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி ஒன்று தான் தமிழரின் தமிழகத்தின் அடையாளம் வந்து உழவு மட்டுமல்ல வணிகரும் கூட அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய வார்த்தைகள் காத்திருக்கர் கரையார் சேனிகர் துசுவர் இதெல்லாம் என் பையன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கான் அவன்கிட்ட ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லி இதெல்லாம் தூய தமிழ் வார்த்தைகள் அப்படி சொன்னேன் அவன் சொன்னான் அப்பா அப்போனா நம்ம பழைய பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அழுக்கு தமிழா அப்படின்னு கேட்டான் தேங்க்யூ மேம் எங்களுடைய தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளையின் நிறுவனர்களை அழைக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு இது நான் நிறுவனர் இல்லை நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் சரி இது ஒரு ஒரு மலைப்பான ஒரு பேச்சு இன்றைக்கு பேச்சு கேட்டவங்க எல்லாருமே அநேகமாக கல்வெட்டியல் உடனே கற்றுக்கணும்னு ஒரு ஆசை நிச்சயமாக இருக்கும் வயசாகிடுத்து எண்பது வயசாகிடுத்து இனிமேல் பண்ண முடியுமோ எவ்வளோன்னு தெரியல இன்னொரு விஷயம் நான் அம்மையார் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி ஆகணும் ரெண்டு எனக்கு ரொம்ப நாள் அவர்களை பழக்கம் உண்டு 
ரொம்ப நாள் அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது எனக்கு அவங்கள தெரியும் என்னோடய முதல் அறிமுகம் சிவராமமூர்த்தியினுடைய அந்த புஸ்தகம் ஒன்றும் அதில் வந்து தமிழில் மார்க்சிய காந்தின்னு எழுதிருந்தது எனக்கு அது பெண்மணின்னு அப்போ எனக்கு தெரியாது நான் சொல்கிறது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த அந்த புத்தகம் வந்து ஒரு 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 சகாப்தம் அதிலேருந்து எனக்கு அதில் முக்கியமானது என்னென்னா இவங்க தமிழ் படுத்தினது ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாதிரியே இல்லை ஒரிஜினல் ஆயுதன மாதிரி இருந்தது ஒரு பெரிய மலைப்பு அது அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷன் அந்த எழுத்துகளின் கதையை வச்சுக்கிட்டே நிறையா பண்ணினேன் ஆனால் எனக்கு அவங்களுடைய பர்சனல் பழக்கம் கொஞ்சம் நான் ஒரு பத்து வருஷமாகவே உண்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவங்களுடைய எங்களுடைய ஒரு 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 நாள் இப்போ இருந்ததில் அவங்கள பற்றி நிறையா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் முதல்ல நமக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழை பற்றிய நமக்கு அவ்வளவு புரிதல் இல்லை இங்கே சொல்லக்கூடிய அகத்திலேருந்தோ புறத்திலேருந்தோ பட்டின பாலையிலேருந்தோ சொன்னதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நம்ம ஏதோ இலக்கியமாகவே படிச்சுட்டு போயிடுறோம் இதை படிக்கும்போது இதை பார்க்கும்போது இன்றைக்கு எனக்கு வந்து நான் எல்லாம் க கல்வெட்டை படிக்க தெரிஞ்சதாக போயிட்டோமே அப்படின்னு கூட எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நாங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம் வணக்கம் வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி எங்களது அடுத்த நிகழ்வு ஜூன் ஜூன் எட்டாம் தேதி இதே இடம் ஜூன் ஃபஸ்ட் ஜூன் ஃபஸ்ட் தேங்க் யூ